Welcome to Podcast Tinker Di mana semua orang ada cerita Betul, kalau ada tengok podcast ini Secara live Orang kata terbaru di TV 8 pagi Pukul 8 pagi mm-hmm. Selalu fail buat ni 8 pagi Hari Rabu mm-hmm. Asturia Betul, Kalau dekat eh? digital platform Kita ada 5 platform mm-hmm. YouTube, Apple Podcast Google Podcast Spotify Dan juga Shop Dengan namanya Podcast Tinker Benar Untuk mereka yang berada digital Ataupun mereka yang tidak Dengar Eh sorry Tak tengok podcast ni Ini bukan radio bang <laughs> Abang jangan buat talk set kat sini Terbiasa <laughs> Nak aim jadi full time announcer <laughs> <laughs> okay, uh, untuk mereka yang dengar sahaja kami Untuk episod kali ni Kami bukan interview Yaya Zahir Eh, bukan Kalau siapa yang dengar ni Ni macam Yaya ni Macam sama je dia orang ni Macam sama je Gaya lengkok pun sama kan Lain, lain, lain uh, Kerana hari ni Seperti mana yang orang tak tahu uh, Rasanya penghujung bulan 12 tahun 2023 Saya buat scaling <laughs> Tak ada kaitan Oh, saya, ada kaitan Ada kaitan Ada kaitan sebab apa Saya paling tak suka scaling Oh, kenapa? Sebab dia ada rasa ngilu-ngilu Ngilu tu okay. Ada ha. tempat yang saya ngilu Ada tempat Sekejap macam salah pula <laughs> ada, ada, okay, ada klinik yang saya ngilu uh, uh, uh. Ada klinik Kebetulan yang baru-baru ni ngilu <laughs> Nak tak super tak kawan <laughs> uh, Jadi uh, Sebabkan itu Kita berpendapat Apa kata kita panggil pakar lah Kenapa okay. saya ngilu tu Hari ni kita bawa professional lah uh, Sebabnya Selalunya kita bawa yang borak-borak kan Hari ni kita nak buat professional Ini memang Sebabnya professional. Topik ni uh, uh, Sebenarnya tu biasa kan Aku rasa kan Topik ni tak ramai orang yang macam Nak duduk berborak dan tanya dan juga Yang bukan t- macam Hello doctor punya style Faham tak Dan satu lagi Soalan-soalan yang tidak konvensional hmm. Dan Berkesempatan dengan itu Saya Makai scrap hari ni <laughs> Untuk mengikut tema Tak awak lebih kepada Nampak seperti seorang jururawat tau Jururawat ke baju ni? Jururawat Doktor pakai Doktor pakai, Doktor pakai. Doktor pakai. Tapi lu awak jururawat ah, Jururawat lelaki hmm. Yang seorang Dalam wad tu awak seorang je lelaki Lain semua perempuan Ui Ha. <laughs> okay <laughs> Okay siapa okay. Perkenalkan kita punya guest Baik jadi kita Persilakan Dr. Aisyah Afifah Ataupun mesra dipanggil Dr. Pah Dr. Ha, Pah Seorang yeah, adventist Ya yeah, betul Selamat datang eh uh-huh. Jangan kasih. formal uh-huh. sangat Yelah okay, okay, so ilah, ilah, Kita orang nak kena Pah je ke Dr. Pah Kalau I, kita orang tanya I, pasal I gigi pas, um, Pah I comfortable pass ni apa ya. Nanti I, kalau I mas, kalau kau orang panggil I doktor pa, uh-huh. I akan masuk watak. Oh, okay. I akan masuk watak. <laughs> watak <laughs> doktor Aisyah tu akan keluar. Oh. So, Assalamualaikum puan. Ha, dia macam tu. Kau tak nona dah. Nama saya doktor Aisyah, apa boleh saya bantu ah. Ah. Watak, watak tu masuk. So kau orang kena panggil pa je. Okay. Masalah untuk saya lah sebab saya panggil Syafa pa kadang-kadang. Ay, so banyak. ni kau kena macam Syafa lah oh, Syafa Ha-ha. Okay Pah okay. ha, Tak lah Pah sana Syafa okay. sini Kita bersama dengan Dr. Aisyah Ataupun panggil Dr. Pah Ataupun Ha-ha. Pah Ha-ha. Uh, Berupakan yeah. seorang dentist Ha-ha. Yang datang ke muka di Ampang <laughs> Eh kat satu Ampang kenal dia kot Babe you paling famous kat mana Dah masalah ada Ampang I paling famous mungkin kat Instagram kot Ha-ha. I tak tahulah kat mana punya tempat Tapi Kalau ada daripada klien-klien atau patient memang daripada, memang daripada Ampang daripada lah. Ampang ha. lah. Kira yang Ampang okay. ni Kebanyakannya. pegang lah. Sebab tapi kawan-kawan saya banyak dekat PJ. Hmm. So PJ pun ada lah juga hmm. orang kenal. So yeah, ada lah juga yang sanggup daripada PJ tu datang oh, ke Ampang. Oh, wow. Ha. Kenapa? So, support. Buat... Oh support. <laughs> okay, okay. Lebih, lebih support lah. Lebih yeah, support lah. Untuk support kita dekat betul, Ampang. Betul, betul. Sebabnya seingat saya uh, ramai juga Budak-budak tingka Bukan eh, ramai Ada Ramai Ramai, ramai. ramai. Pelanggan pas Terima kasih Ramai Support kat tingka We only really buat panel Haa Dia dah nak support Pa hmm. ha. Support ke try Kita tak nak sebut nama <laughs> Tapi mana yang tahu Sebab kalau Data ke klien tingka ni Haa. Selalu sebenarnya nak try tu Haa Betul lah tu Tapi dia Banyak impian lah tu Okay <laughs> Tapi bercerita Dia bukan nak cuci gigi je Cuci mata dan gigi Cuci mata Okay bercerita tentang doktor gigi Haa um, Saya tak tahu statistik Tentang doktor gigi ni Okay Selalu ada orang cakap, hmm. ni orang cakap eh, perspek- perception orang ramai. Di mana orang cakap doktor gigi ni ialah doktor gigi, doktor yang paling level paling bawah sekali. Pernah hmm. dengar kan benda tu? Pernah, pernah, pernah. Panas, babe, panas Dia panas macam tak consider kita doktor gitu. Hmm. Yeah. Hmm. Adakah stigma Dia tu macam berlaku? Berlaku juga. Tapi uh, kebanyakannya kalau kita in conversation lah. Kalau kita borak-borak, dia macam... You doctor ke? You dentist? Ah, oh. Cerita. I dentist. I okay je. I, 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 I okay je. Tapi, kalau Tapi kenapa eh sebenarnya that kind of stigma ada? Because orang rasa macam gigi tu is just teeth. Hmm. Tapi orang they fail to understand uh-huh. yang 
Kalau gigi korang sakit uh-huh. Hidup korang akan jadi barai Oh tapi betul <laughs> Tapi betul So diorang tak boleh tidur uh-huh. You tak boleh makan uh-huh. Itu adalah satu kenikmatan Yang telah ditarik Betul And tu yang masa yang korang akan Kelang kabut cari doktor uh-huh. gigi uh-huh. Eh tapi betul Betul tapi berdasarkan macam, pengalaman Ah, uh, So gigi tu uh, Benda yang hidup Mm-hmm. They have their own system Gigi ah. gigi tu dia ada their own system Saraf dia sendiri Dia orang punya innovation tu semua mm-hmm. They have their own Each setiap gigi tu ada saraf dia orang sendiri oh. So kalau you sakit You tak tahu you sakit kat mana Itu yang akan mengganggu lah Semua aspek oh. kehidupan Eh tapi betul tu okay. <laughs> okay betul lah cerita pasal gigi. gigi Aku adalah orang yang tak suka pergi dentist Kenapa? Walaupun aku pakai braces apa semua dulu Banyaklah pergi apa Kenalah ulang alik pergi jumpa dentist kan mm. Tapi aku memang Menolak-nolak je kalau nak pergi dentist Mesti ada sebab Sebab milu tadi tolak Sebab aku, macam yeah, You know the, the Ayah, Uncomfortable feeling tu. Apa semua kan Bila cabut yang <laughs> I pernah pergi yeah, cabut do. gigi Pakai <laughs> 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 sepana? Ya yeah. Tak tahu dah dia pakai apa Belayar Belayar lah, aku nak Belaya, ha. So dia tarik dia Dia tekan Dia tarik Dia tekan Dia tarik Aku macam Wih aku dah nak mati ke apa yeah. Yeah. Tapi yeah. Uh, Maybe Tapi uh, Bila you cakap macam Okay gigi Dia dah apa yang you belajar dengan gigi Dengan apa yang orang belajar medik Yang lain punya film Memang berbeza lah Memang tak ada Actually kita orang uh, During masa kita orang punya dental school mm-hmm. The first two years so We Basically we learn the same thing As medical students Okay oh, The first sama. two years Bedah katak semua lah Bedah katak tu kat sekolah <laughs> you First know, first year <laughs> Second year tu Sama subject Oh, yeah. ha, Semua yang macam pathology, pharmacology, uh, apa namanya, anatomy, physio, physio semua-semua tu Masuk hmm. Belajar lah untuk basic ha, ha. Berapa lama Basic kan? tu semua basic medical sciences hmm. kita orang kena cover ah. So the first two years Dentist. Third year baru kita orang delve into dentistry okay. So masa third year tu baru kita orang kena jumpa patient Oh, More, dah jumpa dah. Dah jumpa patient. Ah, kita orang dah boleh buat patient tapi supervise lah. Uh-huh. Dengan professor semua. Kalau hmm. doktor, seingat saya eh, Mm-mm. enam ke, lima ke enam tahun kan? Betul tak? Ah, enam tahun tu campur dengan pre-U tu lah. Pre-U. Pre-U. Macam foundation, foundation. ataupun ah. A-level tu semua. Kalau macam dentist, dia kurang lagi lebih ke kurang sama? Lebih kurang sama. Oh, sama, sama juga. Ah, ah. Oh. Tapi Lama kita juga. orang macam, kalau let's say you fail, you can repeat. You kena repeat tu lah So dia orang ada uh, Apa nama ni Limit uh-huh. You kena habis it Within 8 years Macam tu oh. Kalau uh. lebih Kalau lebih Doktor jalanan <laughs> <laughs> Maksudnya tapi, kau derma je lah Tapi oh, masa okay. first year kan Kalau kita uh-huh. orang banyak fail uh-huh. So nanti ada counsellor datang You betul <laughs> Oh dia kena macam betul ke Awak nak ambil ni You betul ni It's a very uh, Apa Komik The high, very high commitment lah uh. So you betul ke Nak invest your time Energy uh-huh. Semua nak masuk This medical field This dental field uh-huh. Ke medical uh-huh. field Sebab Once you not ni You know You will be wasting Your time uh-huh. lah Yelah. So kita orang sebenarnya Tak recommend Kalau macam Parents Force your kids To take on dentistry uh-huh. To take on medical Kalau orang tak minat Jangan Okay so maksudnya You ambil dentistry Sebab you minat Sebelum I masuk dentistry I pernah shadow A dentist Oh Before ke? you ambil dentistry Before After SPM Before I masuk I punya foundation Ah, Kira-kira macam Lepas SPM sahaja. macam tu lah Macam ah, part time macam tu ah, lah ah. Ah, ah. So oh. you kerja You shadow tu maksudnya Apa yang you buat I tengok je lah Oh, oh betul Literally shadow lah Macam, lah. macam uh. ah, <laughs> Doktor tu tengah I mean the dentist is doing his work ah. So I tengok je apa dia buat tapi kenapa you pilih untuk tu? Macam ada orang Sebab, selepas SPM nak uh, kerja. Betul. Uh, Mungkin uh, kerja uh, promoter macam kan? Macam uh, kerja isetan. I, I ada juga. Uh. I kerja juga. I kerja kat Coffee Bean dulu. Uh, okay. <laughs> Tapi masa tu kita orang, my mum lah, my arwah mum, dia cakap, Pah, so awak nak ambil apa ni? Mm-hmm. Dah dah habis SPM ni semua, what, what, uh, you nak ambil kos apa? Mm-hmm. So, uh, I did not do well in my biology. Okay. I got a B from my biology uh-huh. Eh ya Apa kau ni Eh bad mood Bad mood eh Ayolah aku B Aku B4 juga biology <laughs> Tapi <laughs> macam <laughs> Tapi macam Tapi macam Achievement tu I did not do well I mean, biology I tak ambil langsung <laughs> You B3 kan <laughs> I B3 ha, Aku B4 Aku ah, bersyukur ya, B4 <laughs> so, B3 So I mean it's not really my uh, Favorite subject Masa uh-huh. kat sekolah 
So I macam maybe ambil economics ke oh, okay. Accounting ke You know okay. Pergi ke sana Tapi my mum macam Tapi susah nak dapat scholarship lah Oh. <laughs> so macam And then dia tengah flip through Masa tu zaman-zaman surat khabar mm-hmm. So dia flip-flip surat khabar Lepas tu adalah macam Advert uh-huh. Masa education Semua-semua tu kan Ini tak nak try dentistry Alah tapi dentistry Tapi I don't know How the work uh-huh. the, I mean how it is How uh-huh. it is Apa kerja dia orang Apa aspek mm-hmm. kehidupan Pekerjaan dia orang mm-hmm. tu kan So I uh, apa coincidentally I have a family friend who mm-hmm. is a dentist. Okay. So my mom contact blah 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 cakap nak 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 kalau boleh I shadow dia. Oh. So dia cakap okay datang sudah. Oh. And then klinik tu dekat je dengan rumah my grandfather. Ah. And then that klinik tu pun dia sewa dia pun my grandfather. Oh okay. Ah. So I was okay lah. Pergi ah. je lah. Pergi tengok pada I nak compare dengan kalau jadi doktor dentist lagi menarik lah. Kerana? Sebab Logically Kalau you fikir <laughs> Okay Mari okay, kita fikir Keluarkan logik anda Keluarkan logik anda tu Kalau you jadi Medical uh-huh. Okay I have the utmost respect For medical officers okay. lah. Tapi Kalau you dah Graduate after 5 years Undergraduate Kalau you dah finish Your undergraduate You nak kena go through your Apa Serving the you government You punya uh, uh, You punya oh. Apa f- Alah, Abel lupa dah nak beri. Tapi dia pergi kerja dengan kerajaan kejap lah. Ah, kan? Ah, 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 ah. Houseman. Houseman, yes. Ah. Houseman. Ah. Lepas tu dia kena jadi medical officer. Houseman tu memang barai lah. Ah, yeah. Itu dah berapa tahun. Oh, tak apa. Macam gosip ke? Yeah. <laughs> Suara dia, dia makin slow, makin slow, makin slow. Makin slow. slow. Makin Lepas tu main makin jauh. Aku macam risau dah. <laughs> Dengar aku tak ada cakap. <laughs> dia juga dah pakai sikit okay, lah. Yeah. So, dia punya perjalanan tu sangat-sangat tedious. Mencabar lah. Tedious. Susah. Lepas tu macam Aku nak pergi mana ni uh-huh. Lepas tu nanti Memang emotionally Lepas tu, lepas tu aku, I'm, a, I'm a lady I'm a perempuan So pada I Kehidupan seorang Medical Medical doctor tu Macam terlalu panjang Dan Lama Dan I takut I akan I takut I akan Lose interest Oh ha. That could happen Yeah So And it will be a waste I'll be wasting oh, my betul. time So kalau let's say I dah Go through sampai houseman Tiba-tiba I Give up Menang ke Tak boleh ke Dah give up ke I will be wasting right Six, seven years of my life So and then Coming back to dentistry Adalah borak-borak dengan dentist tu Lepas tu borak-borak dengan Masa dah uh, buat I punya foundation tu Masa first year tu Ada borak-borak dengan Lecturer mm-hmm. semua So The life of a dentist tu Is more to my liking uh, So after I Kalau macam Masa first year lagi I dah tahu Once I dah habis My fi- final year Dah graduate My undergraduate Dah settle I dah boleh Terus kerja oh. Okay lah I boleh I kena kerja dengan government For about one year Dia tak lama macam Instead of five eh. Tu kalau JPA uh. Kalau you under JPA Kalau you are a JPA scholar You kena serve lama sikit lah Okay I think 10 tahun sebenarnya Tapi sebab sekarang ni Dah contract officer uh-huh. So dia orang tak adalah Macam strict sangat uh-huh. Nak suruh you serve Sampai 10 tahun uh-huh. So tapi I self paying. Okay. Uh, so my dad bayar sendiri. So I kena serve the compulsory service saja. Oh, one year. Uh, one year. Yeah. So I have been one year kat Penang. Pada <laughs> <laughs> aku jam. Okay lah, gerak lah. Ah, gerak lah. Ciao. Ciao Penang. <laughs> Dah buat offer pada Ampak. Ah. Dah tahu buat offer ai. Eh? Dekat Ampak Dr. Abu is the owner of the clinic that okay. I'm currently working at. Ah. So dia offer kerja dekat situ commission base. Gerak lu Gerak. <laughs> Tapi maksudnya Kena <laughs> klinik kan? Yang sekarang ni Adalah klinik Daripada first time You kerja After graduated Ya yeah, betul oh, oh, Saya rasa Saya loyal Loyal tu lah Sebab so, selalu Dia Tapi macam uh, Lepas tu Saya adalah Macam buat locum mm-hmm. At a few clinics Locum tu apa Locum tu Kalau you macam freelance mm-hmm. oh. Macam kalau kau pergi Klinik biasa Kan ada banyak-banyak doktor oh, Kalau yes, permanent yes. doktor tu so, Not available uh-huh. So ataupun dia pergi bercuti uh-huh. So dia nak kena Someone cover uh-huh. Kerja Sekejap Part time dekat uh-huh. klinik dia So dia panggil lah All these local doctors Selalunya yang macam Klinik yang 24 jam Lepas tu shift malam Ah betul Oh you uh-huh. selalu malam lah uh-huh. Sebab you part time uh-huh. Yes uh-huh. Oh susah juga aja doktor gigi ni Susah Ay, tak? Itu doktor Lokum doktor Semua doktor Lokum gitu. doktor ada Medical doktor ada hmm. Dental ada No I mean so, uh, Jadi doktor gigi Obviously you kena belajar Pasal gigi kan 
Ya. Gigi ada berapa? 32 eh? Betul. Kan? Oh, betul Uish. lah. Nervous tu. Padahal dia teka tu. Eh, tak betul. <laughs> betul, betul. Dia dah google mana tadi. 1616. 1616. Okay. Masa belajar pergigian, belajar saduk tergigi ni, dia hmm. punya cabaran tu... Berbeza tak sebab Tadi you cakap kan Macam first year dah kena jumpa customer Macam Thank orang lain mungkin kena shadow dulu mm-hmm. Dia nervous tak pasal you First First Nervous gila babe yeah. Sebab the first uh, The first year tu memang medical sahaja-sahaja Memang duduk pergi lecture je uh-huh. Lepas tu second year ada simulation lab uh-huh. So you ada lecture Also you ada pergi masuk lab Dia ada macam uh, Patung uh-huh. So you kena You, you, you kena sis Susun gigi Lepas tu you masuk kat dalam patung tu You buat gigi patung tu Oh you susun gigi dulu Masuk kat dia Ha, You kena collect gigi You kena pergi Kasih bekas dekat klinik gigi So every time Diorang cabut gigi Collect Tak ada oh. gigi betul ke pun Gigi ni? real Gigi busuk eh Oh, oh. Gigi dah start ke Gigi rosak lah Gigi dah nak start ke Pak yang ni Gigi dah nak start ke So you yang Yang Bara-bara gigi yang dah Ah, uh, ok You kena simpan Unrepairable ke apa Ya, yeah, kena pilih yang elok, yang sound. Okay. Kena gigi yang elok, so you pilih all 32 teeth. Lepas tu you kena susun. Pour oh. dekat dalam plaster. Oh. Ha, so, oh. plaster tu atas bawah. Eh, ha. Setiap student. <laughs> oh, tu setiap yang... student kena buat, kena ha. cari 32 batang gigi. Okay. Memang kalau klinik gigi, dia orang akan simpan eh, gigi yang dia orang cabut? Uh, depends lah Kita tanya lah patient tu Oh patient nak buat balik Patient nak buat balik Tak lah, oh, tak nak So kalau tak nak Kita letak lah dalam Kalau gigi tu lagi tambah punya. Oh <laughs> Kita kena buat Kita kena cuci Kita kena scaling gigi tu oh. Gigi yang dah cabut ni ha. oh, So student student, student 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 <laughs> Kita <laughs> orang Kalau doktor gigi cabut Letak je lah uh-huh. Selepas so, student dah pilih Dia orang dah nak buat uh-huh. Dia punya uh-huh. Stimulation punya Practice uh-huh. tu uh-huh. Kenalah cuci oh. Kena rendam uh-huh. dalam Clorox Cuci-cuci oh. Clorox pasal baju Ya yeah, kita oh, yeah rendam ke? Rendam Tiga malam Tujuh malam oh, Bagi hilang dia punya stain Bau oh, Bau <laughs> Bau bersihkan lah Ini uh. kena Autoclave Kena masak uh-huh. gigi tu Biar bersih-bersih Masak? Uh. Hmm. Eh, kenapa Macam sterilize okay, Oh sterilize Dia panggil masak <laughs> Sterilize <laughs> ah, Gigi masak asap <laughs> <laughs> Itu adalah term-term oh, so, oh, so lah. Maksudnya Memang setiap student Kena pergi cari Kumpul 32 gigi tu Betul so, Tak gigi... Cuk Sebelum hmm. kau tanya tu Kau bayangkan eh Dia dah ada gigi dah... geraham hmm. Satu Gigi geraham ada berapa Yang kita nak kena Ada kolek? berapa Ada empat eh Ada tiga sini Tiga sini Tiga sini Tiga sini okay, oh. Semua so, lain-lain eh Kita tengok setiap side eh. Oh. oh. Okay. Dia ada 1 1 8 1 1 oh, okay. 8. Okay. Sebab tu dah dia ada yang 1 A B C tu. Ya ya ya. Macam cerita Mr Bean tu yang okay. tengok macam Mr Bean tu. Kau bayangkan eh pergi kat klinik kan. Satu klinik tu kau boleh dapat 1 A je. Pasal kau kena pergi next klinik. Hmm. Dia memang sekarang ni kita 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 cakap pasal tahu tak tapu eh uh, kuih tu. Ha. Uh-huh. Kuih raya. Uh-huh. Uh, letak lah kat dalam setiap klinik tu. Lepas tu nanti collect lah. Oh. Letak dekat se- Banyak-banyak klinik pun tak apa uh-uh. Tapi nanti orang-orang lain pun Buat benda sama uh-uh. So kita share-share dia Kau tak ada ke? Uh-uh. Aku, aku, aku tak ada lebih Kau ada extra <laughs> tak? <laughs> so kita tengok-tengok lah Orang lain punya juga uh-huh. Orang lain punya stash uh-huh. Kalau dia dah cukup Weh kau passing lah Oh mana lebih-lebih tu Kau lah member Kau passing lagi Macam gitu. Macam kolek Pokemon lah Kau ada lebih Ya Allah ya tu Lepas tu doktor kena check Kena susun oh. Doktor kena check Dia punya susunan Okey ke tidak oh. Satu gigi Kalau gigi tergi dentist Contoh saya belajar Saya nak pergi ambil gigi kat, Contoh klinik mana-mana kan uh-uh. Kena bayar tak Satu gigi 20 sen Tak lah Kita orang tak charge lah Kesian lah tu No 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 I mean, I mean masa zaman <laughs> You pergi cari tu <laughs> Tak ada Tak ada charge ya? Tak ada charge Tak masalahnya Bukan gigi dia pun Yang dia nak charge Mana tu business <laughs> Mana <laughs> tahu business Dia jemput gigi orang Pasal dia jual gigi tu Business Tak, tak, tak ada lah Tak ada lah, tak ada lah. Bercakap pasal G- numbering Yeah. Kita panggil Kita ada Four quadrants One Two, two. Three Four Okay So Gigi ada lapan Setiap setiap side So lapan Daripada belakang Sampai daripada ke depan, depan Satu ah. Sampai ke lapan Lapan Satu Lapan ah, Satu Lapan Dua satu, side lapan. So kalau kita cakap One 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 satu. Gigi ni Jangan atas kira Gigi ni Kiri ke kanan 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 Okay Akan ada kurang ke? <laughs> oh okay cukup Cukup okay. Wah bagus <laughs> You're gonna lidah kan? Yang lalu lidah tu diam 
<laughs> Pointer Aku tak cukup lah Sebab aku dah buang gigi uh, ah. Tapi Ibu cakap pasal tu Dia A A bla 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 A A ni kan Contohlah Kita tahu lah kan Student uh, Tak kisah dalam uh. komedik Kau apa A, belajar A, pun A tu sebenarnya untuk gigi kanak-kanak Hmm? Gigi kat kanak okay, kita Kalau orang tu Setiap benda orang tu Itulah cakap Satu ha? sampai ke lapan oh. So the first digit uh, Apa Indicates the quadrant okay. The second digit Indicates the gigi Okay so oh. macam ni satu. Dia ada dua So satu Satu enam Satu tujuh Satu lapan so, Satu empat Satu dua Tiga empat Satu dua Tiga empat Oh satu, di belakang tiga, Oh di kira macam tu So, so maksudnya ini Side tiga, dua Satu tiga macam tu Satu Bukan tiga Tiga satu Tiga satu yang ni lah ah. Oh dia start dengan dia punya section dulu Section dulu ah, Okay ah, Okay, okay. Yeah, benar. Dia cakap pasal tadi tu Aku macam Confused kat tu nak kira Daripada mana nah. nak start Ya yeah, <laughs> Maksud <laughs> student ada salah juga ah. Tapi kadang-kadang doktor pun ada salah So you oh. kena check juga So setiap kali you check You kena check doktor Sebab kadang-kadang ada mistake ah, Terlupa Okay faham? Tapi macam cakap, cakap tadi Macam student Tak kisah student pun Mesti ada akan cuba untuk mengelat mm-hmm. Kan Contohlah gigi geraham Lelaki di belakang <laughs> Tiba-tiba dia ada dua dia, dia tipu Dia letak belah bawah Boleh ke? Dia memang ada bentuk yang berbeza Kita tahu anatomy Anatomy lain oh. Kita kena belajar Sebab saya tersu gigi Kita kena belajar Kita kena belajar, kita kena belajar kena Setiap tak gigi tu punya feature Setiap gigi ada feature-feature Dia orang sendiri oh, macam so, Berbeza Antara berbeza 32 semua. batang Oh sebatang tu berbeza Semua berbeza okay. Setiap gigi tu berbeza oh, Tak boleh kencing doktor lah Tak boleh Oh Ayah kan macam tahu. gigi sini So kalau kan you kasi air gigi yang dah extracted I tahu which side Which tooth ah. Macam mana nak tahu Dia punya beza Okay Tolak tepi depan Depan senang lah kan Gigi taring Gigi kapak Bagai-bagai okay. Gigi belakang ni kan Macam sama Lebih kurang kan Dia punya kerah Tak sama tu. Bagi aku Okay Sama je dia kena Sebab lidah Sebab rasa dengan lidah Okay Habiskan bagi saya Habis soalan dulu Okay, okay. Macam mana nak bezakan Setiap gigi tu okay, Bagi tu soalan dia Gigi geram kan Kalau kita guna lidah Ha-ha. Lebih kurang sama Betul mm-hmm. Tapi macam mana nak Bezakan antara satu sama lain Adakah sebab Alur gigi ke Alur gigi dia, dia ke? Similar Tapi between Geraham nombor satu Dengan geraham nombor dua Dengan geraham nombor tiga hmm. Geraham nombor tiga Memang kita punya wisdom tooth Last kali Okay Wisdom tooth kita Ialah geraham nombor tiga hmm. So dia punya Anatomy tu Memang lain sikit Kecil sikit mm-hmm. ha, Dia kecil sikit Kadang-kadang dia sengit Lepas tu kadang-kadang Dia punya anatomy tu Ada banyak variations mm-hmm. oh. Antara ger- Yang kita selalu confuse Is geraham nombor satu Dengan geraham nombor dua Oh yang belakang sekali Dengan ha. sikit Kalau kita cakap Pasal gigi atas Dia punya size mm. Geraham nombor satu Dia besar sikit And dia punya Rhombus <laughs> shape dia tu Agak-agak defined kalau geraham nombor dua <laughs> Dia kecil sikit Kurang Takut tengok Dia punya lidah Buka gitu Salah dia Tak apa Orang umat pun buat juga Okay betul lah So dia punya size tu Yang paling Paling obvious lah obvious Difference lah. Kalau kat bawah Alur dia lain dengan cusp dia lain Dia punya Mount Kan dengan misalnya ada cusp ah, Kuspa ah, 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 ah. Sebenarnya kita panggil kuspa ah. So kuspa dia tu Yang kat bawah Geraham nombor satu Ada lima Kalau dekat Geraham nombor dua Yang dekat bawah Ada empat So dia punya alur pun Berbeza Kita ah. boleh tahu So masa kena nak tampal Kalau macam I I ah. tampal I kena ikut balik Dia punya shape Oh I bukan tampal Some doctors memang tampal je lah Tapi kalau I I will try to mimic yang dia punya The natural anatomy of the tooth okay. Sebab tu I kadang-kadang buat Lambat sikit Lambat sikit lah I will take my time To do my feelings hmm, That's bah. the reason why hmm. Doktor cantik Orang pun tak kisah sangat Kalau dia terbotak Macam berdapat Dia pun dah Tapi aku nak Apa ni Tampak gigi dengan apa Apa memang lembut dia Tentang gigi Um, selalunya Macam sekarang saya punya gigi okay. Gigi yang paling Belakang tu Panggil apa gigi One 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 Wisdom tooth Apa ni hujung tadi One eight One eight Atas ke bawah Atas Okay one eight Dia macam tenggelam Okay Kenapa eh Tak aku macam nak tanya masalah lagi Tak apa Dia free consultation kat sini Sumpah 
aku ingat Free. ada isu Sumpah aku ingat ada isu yang kau nak ketengahkan Itu pergi personal Aku Consultation Tak sebab Okay sebab Jangan tanya Dia ambil kesempatan Okay ada Ada sebab saya bertanya tu Sebab Dia tak pernah sakit Kan orang cakap kan Sakit baru cabut Saya tak pernah sakit tau atas ni Tetapi gigi tu tak normal Maksudnya dia macam tenggelam sikit Macam dia Macam ni tiba-tiba ke dalam Okay Ini dia kira gejala sosial ke tak Kalau tak Consultation Okay Saya boleh jawab Saya jawab Dia boleh tak Sebab, sebab okay, Cita-cita akan macam ni eh, Sebab <laughs> Berdasarkan pemerhatian saya Okay uh, 90% uh-huh. Rakyat Malaysia 90% tau uh-huh. Mempunyai keradangan gigi Keradangan gigi Maksudnya inflammation uh, Ya yeah. Sakit <laughs> Okay <laughs> Satu <laughs> lagi Boleh kita nampak Yang pakai scrub doktor ni <laughs> Dia dah bagi statistik Straight Dekat doktor gigi yes. Sebenar okay. ah, Tak Itu dah tanya ha. Keradangan gigi Atau ha. inflammation eh inflammation Mungkin doktor. datang sebab Takut orang takut Nak cabut gigi macam saya Tak ada sakit <laughs> Tapi saya tak cabut okay. Ada orang cakap Kena cabut Okay Masalah saya tu sebab Sekejap. Apa sebenarnya eh So, statistik tadi kau tengok kat Eklam Polinder Mana ada saya gigi. Baru keluar bulan tujuh tahun lepas Sekejap aku pula sebab aku cabut Ada dua soalan hmm. Satu yang pertama ni pasal uh, keradangan Yang pertama tu pasal gigi saya tu Yang ke belakang tu normal ke tak normal Okay So wisdom tu kadang-kadang So sekarang ni kita kita cakap pasal evolution lah eh. hmm. So dengan kita punya pemakanan Dengan kita punya uh, Apa The types of food that we eat okay. So kadang-kadang kita punya jaw development Dah not as developed as orang dulu-dulu yang makan agak keras uh, Yang oh, makan keras So dia punya jaw will be, will be more, more developed So kalau let's say kita makan sekarang dah soft uh-uh. Quite soft food hmm. Makanan semua dah lembut So kita punya jaw development tu Not compare dengan orang dulu-dulu Tak adalah se-develop macam orang dulu-dulu So hmm. kita punya jaw ni tend to be smaller hmm. So that's why tak ada space So that's Sebab tu kadang-kadang Wisdom tu Tumbuh sengit Tempenak, Tak ni. tumbuh habis oh, Tak ada space habis, Tak keluar ha. So kalau tak tak ada space Gigi tu tak keluar macam you Tak sakit Tak ada sis Tak ada bengkak Tak ada infection Tak ada indication Untuk kita buang gigi tu Kita biar je oh. ha. Kita akan biar je As long as that We aware we are aware That the tooth is there Not causing any problem Tak ada lubang Kita biar je lah Tapi kita akan monitor okay. Sampai satu tahap Yang tiba-tiba you sakit Gigi tu berlubang Gigi depan berlubang Memberi masalah Kepada you mm. Then kita akan Advise you buang je lah Because gigi tu You tak guna pun Oh tak guna sebenarnya Sebab dia tak Dia, dia bukan It is not erupted To occlusal plane Oh, Occlusal plane tu <laughs> Aku expect kau tahu eh, tu Aku dah bagi statistik Tak tinggi Masa Okay so occlusal plane tu Ialah kita punya Level Gigi. gigitan uh, Bite, uh, bite. bite. Uh. How we bite gigi, Relationship antara, antara gigi atas Dengan gigi bawah <laughs> Pa Apa jadi dengan kita punya Fokus ni pa Tak ada tanya Jawab Betul lah Gua jawab Cuma cuma Relationship Tak sebab tu Dia ada hubungan Gigi atas dengan gigi bawah Ada hubungan betul tak So kalau dia dah Irap dekat tempat Sama level So dia Functional Kalau dia tak irap Dekat kita punya Occlusal plane Dia tak functional So dia tak functional So tak gigit Dekat gigi tu Oh. So kenapa doktor kadang-kadang suruh you cabut mm-hmm. Sebab you tak gu- It's not functional tooth mm. Gigi tu tak berfungsi Dia akan lagi menyusahkan you Untuk membersihkan gigi you okay, betul? Sebab dia, ah, sebab dia tersangkut kat atas ah. The possibility for it to cause you problem Ada risiko kat situ okay. So kalau let's say you tak guna gigi tu Gigi tu you rasa You foresee dia akan memberi you masalah Then doktor akan advise Baik you cabut lah ah. ah. Tapi kalau you tak nak delay, kita tak adalah push. Oh, tak push je. Ha. Dia tak, kalau dia I, tak, I, I tak push lah. Dia tak threatening ke? Itulah macam I cakap, uh-huh. risiko is there. Tapi kalau you rajin, you datang, you monitor. Tak ada apa masalah. Hmm, tapi okey lah, setakat ni relationship dia okey lagi. <laughs> dia okey, relay. Relay dia okey. Okey, okay. I nak tanya dekat you kan. Eh, um, tapi sekejap. Uh. Keradangan tu. <laughs> Keradangan. Okay, sebelum tadi, soalan susulan. Okay, soalan susulan daripada tu. Uh-huh. Kalau <coughs> nak bagi jawline kita <laughs> Ada kena-mengena tak dengan gigi? Tak ada jawline punya structure Jawline punya structure Sebab ada macam, macam Sekarang ada orang cakap Macam Oh dagu saya tak boleh ada jawline Sebab saya punya structure gigi Tak 
membenarkan saya ada jawline macam pelakon-pelakon high concert. Contoh. Oh, okay. <laughs> What? Sebut nama Jo, okay? Nama so, drama. Ha. Ha, tu lah, walaupun soalan tu macam ridiculous, ha. tetapi berasas. Okay, okay. Ha, selalunya kalau macam orang giginya ah. cantik, akan senang ada jawline lah kan? Dia kalau you punya jawline is more developed, gigi you boleh tumbuh lagi cantik lah. Hmm. Ha, faham tak? Tapi... Dia punya Kita punya skeletal pattern ni Dia ikut kita punya Kita punya genetik Genetics Kita semua. punya pemakanan ha. Kita punya tumbesaran mm-hmm. Lepas tu kadang-kadang Kalau macam kita tengok Dia punya jaw Macam tak, Bengkak Ada yang jongang ha. Ada yang jongang Bawah ni jongang ha. 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 So dia ada banyak-banyak variation lah ha. Ha. So kita tengok dulu So masa daripada kecil Kita akan monitor Macam mana dia punya Growth development mm-hmm. So sometimes Yang macam crowding tu Sebab jaw dia tak Develop betul-betul lah mm-hmm. So kita kena kasih dia Orthodontic treatment pula Apa tu? Ortho tu <laughs> braces mm. So braces oh, ah, Kalau macam terlalu severe Kadang-kadang kita kena Potong 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 ke jaw? Orthognetic Aa, surgery Kan ada memang Oh ya ya macam Okay ni bahasa uh, Ni bahasa dulu-dulu eh Dia pisang Okay ha, Faham kan? Ha, Saya pun pisang juga ha. So dia kena potong jaw ni Bawa balik ke depan mm. Ke dalam Hmm. Tapi kalau let's say uh, the child is still growing We can also take the advantage of that growth mm-hmm. Kita boleh pakaikan dia macam headgear okay, ke uh, 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 Kita uh, boleh uh, stop Kita boleh tarik dia ke belakang dia dia uh, Tapi kita kena monitor lah oh. Kalau yang terlalu severe tu Ada lah juga yang kena buat surgery hmm. Pah betul ke ada orang yang macam memang tak gosok gigi sampai bulan-bulan ada. Ada yang ha, tak gosok gigi bulan-bulan? Ha. Ada yang bertahun. Uh, oh, tak oh, gosok okay, gigi? Ma. Lagi lama. I mean, gosok. I'm bebel lu eh dekat macam mana macam tu. Eh, eh I, you I, pernah jumpa? I pernah jumpa. Macam mana dia hidup lah? Eh, eh, so, no, no, I mean, I mean I, kalau contoh lah, aku kalau tak gosok Ada gigi. bini. Ada bini. Ada ada bini. Oh, okay. Bukan bini dia gosokkan dia punya gigi pun. Oh. <laughs> Memang lah. Okay, lah oh, tapi I mean, kau dengan bini kau buat apa? Tak lah, bini. macam mana? Macam mana? I macam... Bini dia lah ngilu. Bukan ngilu. Ah, tak, okay. Okay, 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 okay. tak maksudnya Dia Okay Orang Sebabnya Kita belajar gosok gigi ni Daripada kecil tau uh-huh. So dia akan jadi Satu kebiasaan Dekat dalam hidup kita satu Tapi lagi. maksudnya Macam ada setengah orang Religiously Maksudnya ada setengah orang Memang betul Satu hari dua kali hmm. So ada setengah orang Macam hmm, sekali cukup ah Sebelum hmm. tidur terus gigi Terus pergi tidur je Tak gosok gigi kan Tapi kenapa macam Ada orang yang sampai Bertahun-tahun Dia tadi tak uh, Ni semua daripada Parents Daripada oh. how you parenting. Oh. Kalau benda tu tidak diajar. Macam kita cakap kita ajar anak-anak Aha. kita. Aha. Tapi ada juga yang tidak diajar. Okay. Daripada kecil. So, dia punya um, awareness is not there. Okay. Awareness is not there. Tapi kita macam kerajaan daripada sekolah. Aha. Kita ada bawa baru ke sekolah. Oh, ada ni, ada oh, tunjuk dekat iklan. Kita, we, we are doing our... Our part uh-huh. In creating awareness uh-huh. sekarang uh-huh. Tapi memang zaman dulu Ataupun dekat Maybe urban poor punya area okay. Ataupun orang-orang yang Tak Daripada Apa Kita panggil demografik Yang okay. berbeza Tidak diajar mm-hmm. Ataupun tidak di expose Dengan Oral health oh. Education So memang kita kena We have to go oh. Into the rural areas Untuk Create awareness Nak ajar macam mana Nak jaga gigi hmm. eh. Tapi Berapa memang banyak, ada Jumlah ber, 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 jumpa yang patient Tak usuk gigi tu Ada Bau tu macam mana <laughs> <laughs> Memang <laughs> double <laughs> mask <laughs> Tapi memang I I akan Jadi strict lah Oh. Uh, ayah akan membebel uh-uh. hmm. Tapi sebab kalau tak gosok gigi 2 hari Kita dah rasa tak selesa tak tau Ayah uh-huh. pernah try 2 hari tak gosok gigi <laughs> You kenapa try Explore eh. Exploration is Exploration life Exploration eh. Benda-benda macam ni, Benda-benda ni tak payah Tak payah try ya. sebab, bila, sebab bila kita tak gosok gigi Kita akan satu lapisan gigi kita Macam enamel tu Macam tak Oh lepas tak Ada selaput Dia macam ah, uh-huh. Dia macam tak Itu macam kita panggil plug Macam tak bersih Itu macam plug furry, furry, Itu plug kan Itu plug Sebab bila kita pegang gigi kita Bila kita gosok gigi Ada macam sensation Of cassette Tu kan uh-huh. Bila tak gosok gigi tu Dia macam Eh uh-huh. tak selesa betul, lah betul. Ha, Kalau cerita pasal plug um, Macam mana plug tu terhasil Sebab aku Mm-mm. Aku tak jumpa sekali Jumpa dentist tau So kadang-kadang Dia development of Apa tu karang eh Okay Dia dah mm-hmm. terhasil Banyak-banyak Banyak, So banyak, jarang kan. pergi scaling lah Maksudnya ha, Jarang pergi scaling Sebab ngilu ni pasal tadi tu <laughs> Selalunya sebab apa eh Sebab I rasa I gosok gigi dah Lengkap okay. Tapi kenapa jadi lagi eh Berus tu sampai aku. Ah, Apa nak tak sampai Gigi bawah ni jemput 
Ya yeah, betul huh. So kadang-kadang Kalau macam kita berus gigi some, Sebab bristle tu kadang-kadang Depends Bristle tu, right. bristle tu ialah Dia bulu punya berus Bulu-bulu ah, bulu, bulu, ah. ah. Nanti kau dah bagi statistik <laughs> Dah bristle Dia dah research <laughs> Berus gigi tu dia ada size Medium, hard, nah, soft, ah. ultra soft So kadang-kadang kita Saya saya suka pakai yang ultra soft tu lah Soft Because kalau berus tu lagi nipis Dia lagi Masuk. Boleh masuk dekat area-area yang Celahan terpencil Ah, <laughs> terpencil <laughs> uh, And then kepala berus tu Kalau boleh ambil yang kecil sikit Supaya kita boleh reach Belakang tadi Kat belakang-belakang tu uh, Sebab kalau besar dia bulk Bulky okay. kan So susah nak reach And then dia punya angle Ah, uh, Angle saya nak belajar uh, Angle tu Angle tu kalau boleh ambil 45 degree sikit Bristle tu towards the gums Oh. Sebab sekarang ni Gusi kita ada ruang Antara gigi dengan gusi kita ada ruang hmm. Kita panggil sulcus ah. Sulcus Sulcus Oh sulcus ah. Sulcus ah. <laughs> Ada ruang So ruang tu Dia ada macam pocket sikit lah Normally dalam 2 cent, two, two millimeter macam tu je okay. So kalau dia Dah ada boleh masuk Kalau you macam ada plug hmm. Ataupun ada calculus yang um, Form dekat dalam ruang tu dia punya attachment akan destroy dia dia akan damage the attachment antara gum dengan gigi tu betul ah, ha okay. so dia akan jadi pocket tu akan dari, dari jadi lagi dalam Okay so i understand apa maksudnya kalau yeah. lepas kalau memang kau berjenis banyak plug kan and then kau pergi pilih scaling kan bila kau tengok balik gigi kau macam ada space yang warna merah yeah. tu Oh yes yes saya berapa buat dia tahu gigi saya cantik sebenarnya ha. Jelas sebab sebelum ni nampak macam dia macam tak tak betul lah sebab dia ada Macam ada selaput ah, ah, Macam selaput. ada something ah. karang kat situ ah. So kalau kita buat kita punya uh, scaling Sebab tu you rasa ngilu mm-hmm. Sebab dia dah masuk dekat dalam ruang tu mm. And then dia dah makin lama Gusi you akan lose attach Dia akan lose its attachment Relationship dia dah <laughs> <laughs> yeah, yeah, attach- lose Kita masuk attachment dulu lah So dia dah akan It will lose its attachment to the tooth mm. So nanti kalau let's say Gusi you makin reset makin, makin Kalau gigi bawah dia akan makin ke bawah ke bawah ke bawah You punya akar tu akan expose Oh bahaya oh. So oh. akar tu dia lah lagi nipis Dia tak ada enamel kalau akar ah. So enamel tu tebal kat atas hmm. So you, you punya sensitivity tak seteruk Kalau macam dekat bawah bawah akar okay. So kalau let's say orang-orang tua Kalau you perasan Gigi orang nampak panjang-panjang ah, ah, betul, betul, betul. Ah. Sebab tu lah Sebab dia punya Karang akar tu, tu dah menolak. expose oh. Dia menolak kan Dia memakan Hakis. gusi Hakis. Dia Memakan Hakis. gusi ah. okay. Ni cerita benar Se- Untuk nanti akan ada soalan Susulan uh, Saya dulu Sepanjang hidup saya mm-hmm. Saya pergi jumpa Masa sekolah kan Dia kata Oh gigi awak cantik Gigi awak cantik So saya pegang dengan Kata-kata doktor gigi uh-huh. Datang ke sekolah tu Ialah gigi aku cantik okay. <laughs> Dan aku tak tahu Pasal karang gigi tau Aku okay. tak pernah ambil tahu Pasal gigi aku Aku tahu gosok dah settle Satu hari Tiba-tiba gigi aku Terpecah Belah bawah Okay Lepas tu aku keluarkan Asal ada warna hitam ni Alamak Okay Nervous babe Okay, kena ingat eh Sepanjang aku umur 24 tahun <laughs> Ya Allah, 24 tahun I can't. never know buat karang, karang gigi tau Tak pernah ambil tahu Tiba-tiba pecah lah tu hari Aku jangan risau dah uh-uh. Adakah aku sebagai tua uh-uh. Kan, gigi aku nak hilang Dah tak uh-huh. handsome lah Tapi tu dah bau nasuk industri uh-huh. kan <laughs> <laughs> Tak handsome lah <laughs> Tak apa, kita boleh tolong <laughs> Okay Lepas tu sebab kena kahwin okay. So, aku buat lah gigi check kan So, gigi check, check, check Oh, rupanya inilah karang gigi mm. So, aku bilang satu Aku cium, busuk <laughs> Yeah. Kurius uh, uh. Kurius uh, uh. Macam kadang ni apa doktor Oh ni karang gigi Yang pecah Dan, tu karang gigi uh. Bukan gigi Kita ingat gigi uh. lah Cuak uh, uh. So, Kalau tengok Saya punya akar tu dah tolak ke bawah hmm. Itu saya tau Yang kononnya tahu pasal penyakit gigi uh. Bayangkan orang yang oh. Tak ambil peduli oh. uh. hmm. Selalunya Berapa kerap hmm. Pengkarangan <laughs> Pembuangan karang Sekejap apa ya betul dia Scaling Scaling Tadi dia pada first First class tadi dah cakap scaling Ya scaling Apa pembuangan karang tu Berapa kerap dan Seberapa Sepatutnya Sepatutnya pun Aku tahu dua kali setahun Tapi let's lah Ada orang cakap Saya tak cukup bajet lah Jumpa doktor gigi Maksudnya nak cari Mana barrier yang maksimum Untuk dia Okay Datang untuk scaling gigi Datang untuk scaling gigi dia bukan pasal dia pasal. dia bukan pasal dia salah <laughs> dia bukan pasal patient tu malas ke tak nak ke uh-huh. dia keperluan okey so kalau macam i uh, ideal dua kali just dua kali setahun every six months 
Tapi kalau let's say orang tu Every six months I jumpa Dia punya karang not so bad Okay Dia punya plug pun under control So I cakap okay lah Kalau you uh, With this type of maintenance You buat sendiri kat rumah You can afford to see me every once a year Oh. Ha, tapi kalau every six months I jumpa you Sekarang you masih tebal uh-uh. Tak boleh lah I nak kasih you let, I tak boleh nak let go uh-huh. with you Ah, uh-huh. ha, It will be it, it will be Apa Not good for you uh-huh. It won't be good for you uh, So I will Advise macam tu Go accordingly So kalau let's say I, uh, Dia tiba-tiba datang Dah 2 tahun tak datang 2 hmm. tahun baru nak datang hmm. jumpa I Tapi dia punya oral hygiene Okay, okay. Not bad Sikit-sikit minor-minor macam tu Okay lah Tak apalah Tapi I will advise lah uh-huh. Every two, every six months Kalau dia datang Not on me lah uh-huh. I dah advise uh-huh. Tapi kalau dia nak Dia tak nak datang Tapi dia boleh maintain sendiri kat rumah Good for her lah Then Okay lah tapi hmm. at least I've done my part Yelah ha. Sebab tak nak anak doktor kena advocate juga kan Macam mana cara Yelah ha. sebab, saya tahu, sebab, sebab saya tahu Ramai orang yang uh, Kurang cakna sikit hmm. Hmm. Tapi Entah. orang sebenarnya ram- ha, Tapi tengok Betul lah juga macam Pah cakap Berkemungkinan Dia berbeza Golongan yang uh, Celik Tentang gigi ni Kita dah nampak Adalah orang yang macam mana Dan golongan yang tidak celik ni Adalah golongan macam mana Bukanlah nak bagi ke Apa Mm-mm. Nak bagi Gap antara dia orang It's just maksudnya macam Kena Yang ada Setengah-setengah golongan Yang kita kena put extra effort In yeah. keeping awareness Macam tu Dan effort tu Akan ada dua kemungkinan Satu hmm. Dia akan fikir Macam pergi jumpa doktor gigi Mahal Okay, hmm. okay. So kita boleh tolak tepi kejap Tapi yang satu lagi Ialah takut ada Akut. tak um, Ada Akut tak mungkin persatuan-persatuan duduk di gigi Ada buat macam PR ke Untuk menggalakkan mereka datang ke klinik Ha-ha. Jangan sebab, takutkan kita orang ha, sebab, sebab sekarang ni Bukan nak cakap lah Tapi macam Tak ada kempen <laughs> You tak tahu kot Kempen kan? ha. ha, so, gigi banyak je Banyak je Tak lah uh, Main kempen gigi banyak Ha-ha. Tapi kempen gigi yang Untuk mengelakkan orang takut Ke dentis Uh, macam mungkin okay, akan pakai badut yang hidung <laughs> Tapi I rasa sekarang makin Makin, makin ramai eh? Makin ok uh, Tapi uh. Sebab sekarang ni the, the generation sekarang ni Dah berubah kan So sekarang Parents zaman sekarang Modern parents uh, uh. Dia orang rajin bawa anak Dia orang datang uh. dentist hmm. Cabut gigi yang dah longgar pun Dia orang datang Kalau mak-mak kita dah longgar uh, tu Kau lagi. tunggu je lah Ikat benang dia. ikat kat pintu <laughs> <laughs> So <laughs> dia orang banyak lah ada, ada awareness uh-huh. So daripada kecil lah Diorang datang jumpa doktor gigi So sekarang ni Patient-patient I yang kecil-kecil I will follow them I will grow with them oh. uh, So nanti masa diorang dah jadi parents Diorang yeah, pula bawa anak diorang oh, yeah. uh, So okay. dia kena ikut generation kot oh, Harap-harapnya generation sekarang Dah lebih Tidak takut ke uh-huh. doktor gigi So dia kena pupuk nak. daripada kecil Betul Dan juga dah ada doktor pah cantik macam ni Harap-harapnya Masih Tiga harap- kali kat atas Tengah kira kan. dari awal podcast tadi Tiga <laughs> kali kat ada cakap yang cantik lagi. Harap-harapnya Satu pembaharuan kan, Harap-harapnya Pere-pere tu Tumis para suami Weh tak To be honest Klinik pah Cikgu Apa cikgu Ada dentis semua Oh ya yeah. Ya yeah. Kan. Apa yang lagi seorang tu Yang mula-mula dia buat air dulu tu Itu nama apa Itu kiss Ah, Itu kiss Kita akan disclose ke mulanya <laughs> Kita akan disclose. disclose alamat Alamat, alamat tu klinik kejap lagi lah kan eh. So sebenarnya abang ni apa sabar oh, Untung nak tahu eh. uh, <laughs> Jangan ambil nota sekarang Untung nak tahu Okay ha. um, Bercakap pasal uh, gigi-gigi ni um, hmm. du, du, Tak tahulah sekarang ada perception tu tak Selalu kan kalau contohlah Pakar pembuat muka eh, hmm. Macam pembuat muka macam mana Orang yang selalu buat-buat facial mm-hmm. kan? mm-hmm. Muka kena cantik mm-hmm. Ada tak perception di mana doktor gigi Gigi kena cun Kena perform Kena perform gigi tu Ke ada je macam Personally tak... I rasa patut lah Personally yeah, kan. Sebab orang image oh, kan Oh orang percaya oh, oh. Kalau aku doktor gigi <laughs> ya, Selamat datang <laughs> Gigi you kan cantik <laughs> Kan Kan tak Gigi you kan Tuan biar dia tu Okay, I nak tanya juga kan It's a isu Dia satu isu yang sangat Viral jugalah okay. Pasal fake braces Okay ah. hmm. Kenapa orang resort to fake braces actually In the first place Satu sebab murah mm-hmm. And then adakah dia macam lagi mudah ke Sebab aku pernah pakai braces mm-hmm. So proses nak buat dia tu adalah Kau nak kena buat molly ya. Lepas tu kau nak kena tampal besi tu Dekat gigi kau So dia bukannya satu kali pergi Dah siap tak? Ah, kalau macam akulah Tak tahulah Kalau orang lain kan Betul Tapi kenapa orang Resort, resort? to that Ah yes I rasa memang 
Sebab murah lah. Sebab murah kan? Hmm. Berapa murah eh? Maybe kalau yeah. normally kita akan charge sebab maybe you boleh dapat RM6,000. Hmm. Swasta eh? Normal. Ha? Swasta. Normal kalau, swasta. Yang, kalau yang murah tu berapa murah? RM500 ada. RM1,000. Oh. Ha, kalau dia pun murah dia. by RM3,000 pun hmm. dah kira murah. Betul lah. Tak, masalahnya ada yang siap ada servis yang pernah saya baca yang datang ke rumah pakai kan. Hmm. Which is saya macam, ush, fishy. Dia hmm. kalau uh, mesti ada mesti ada gosip-gosip dia ada doktor dekat gigi kan. <laughs> yang yang macam murah ni dia pasang macam mana? Ha. Okey. Yang murah ni dia punya bahan-bahan tu dia boleh beli kat Shopee je. Serius lah. Ha. Oh. Bahan-bahan ni macam bracket bracket tu semua ha. dia boleh beli kat Shopee. Shopee ada jual. Dia so, boleh beli kat Shopee. Dia beli-beli gam dia tu, ha. composite dia tu. Ha. Pun murah dekat Shopee pun ada jual China. Dia pasang je lah Oh. Tapi Braces involves Movement of your Betul. teeth Betul. Movement So movement of the teeth ni You tak boleh main-main uh-huh. It needs to be done In a controlled manner So kalau you gerak gigi you Tak control uh-huh. Too much force Dia akan goyang babe. Gigi oh. tu Gigi uh-huh. tu akan goyang Lepas tu lagi-lagi Kalau macam patient tu punya uh, Gusi tak sihat uh-huh. Dia ada masalah gusi Dia ada gum problems Attachment macam kita cakap tadi The attachment dah compromise Dia punya good, dia punya tulang ni semua Dah ada bone loss hmm. Tak kuat Tak stable So you you dah pakai benda-benda ni uh-huh. semua Dah menarik gigi you ke kiri Ke kanan uh-huh. Ke depan Ke belakang Benda tu dah tak control hmm. So kadang-kadang kita punya ligament Yang memegang gigi kita ni Mati oh. Bone loss So rosak lah Boleh cabut boleh masa Kadang memang kita kena cabut Gigi tu kita kena cabut. Oh, gigi tu kena cabut. Gigi tu gugur. Gigi oh. tu dah goyang. Oh. Dah tak boleh buat apa dah. Oh. Itu yang macam severe cases lah. Pernah ada pernah case jadi. Case ada. Oh. Ada. Ada sebab uh, 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 macam I pernah tengok yang dia pakai fake braces. Lepas tu dia punya gum tu jadi problem. Problem dekat gum dia. Dia punya oral hygiene tak jaga. Tak uh-huh. buat scaling. Uh, dia punya plug. Uh-huh. Dia punya karang So lebih banyak benda You letak kat dalam mulut you Lebih banyak lah Benda yang boleh me- Melekat Macam selaput kan So hmm. gigi kita natural uh-huh. So plug tu memang normal Tapi kita bros Tapi kalau kita letak lah Braces ke apa ke hmm. Ataupun crown hmm. Ataupun Diamond Ben-ben- Oh diamond oh. Ni oh. Oh. So benda tu <laughs> macam Memberi Ru, uh, memberi tempat Untuk plak-plak ni melekat Bakteria melekat semua So Kalau kita pakai braces Memang kita kena Oral hygiene uh-huh. Kena kena cuci Selalu selalu kena bagi tahu Dia kena macam-macam nak, Macam nak cuci semua uh-huh. And then Kita pun kena bagi Kena buat scaling Tapi kalau tak control Kalau orang buat kat hotel Kat yeah. rumah Tak boleh nak control Memang Gone lagi you nak save duit Lagilah you kena keluar duit Nak membetulkan Tapi tak boleh Kadang-kadang tak boleh Nak betulkan pun Memang kena cabut Kadang-kadang kalau gigi tu Dah tak betak Tak kuat Kita kena cabut Berapa lama nak dapat efek Macam tu I mean kalau contoh lah Orang tu pakai fake braces Okay Berapa dia punya jangkaan masa Untuk benda tu berlaku 3 tahun 4 tahun Orang yang pakai fake I braces I think shorter 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 eh yeah, hmm. Benda tu dah tu boleh gerak 6 months dah boleh gerak lah hmm. Haa gigi bergerak Tapi fashion ke lah months. Pernah tak you dapat fashion Pesakit uh-huh. Yang dia nak pakai braces Sebab style Sebab style Pernah tak? Sebab style Gini dah okay Tapi dia pakai sebab nak style It's a, it's a trend pun sebenarnya I tak kasih lah Tak kasih? Kan sebab tak. kalau gigi elok kan I mean kalau ada Keperluan Dia adalah dia punya Kalau ortho Dia ada dia punya keperluan Kalau let's say Appearance tak okay Function tak uh-huh. okay Or apa Dia punya oral health tak okay Dan kita okay lah Pakai okay. braces Tapi kalau tak Vinia tu pun satu lagi kan Vinia banyak artis pakai ya ah, Ya Vinia tu apa? <coughs> Vinia Vinia tu macam Kita Dari dari segi kata Dia adalah covering <laughs> Covering Maksudnya <laughs> Dari segi bahasa <laughs> Oh casing okay, phone tu <laughs> Tampal tu macam nail <laughs> Kan? Apa dia tengok? Yelah. Screen protector <laughs> Okay <laughs> Okay, ni pengakuan eh Saya pernah jumpa oh, saya, saya pernah oh. buat Macam orang kata Red carpet ni Event lah saya tak nak Detail tu orang tahu lah <coughs> Saya pernah jumpa Satu artis oh, ni Kau pernah event Kau pernah pergi Saya pernah event ni Saya tengok gigi dia Dia jadi distracting tau Sebab terlampau putih Dan terlampau Barbie Rapat 
Terlampau rapat, rapat lah. kan Kalau macam Venus Venus straight Dia straight, ha. dia straight dan ha. terlampau bersih Macam you tahu tak You pernah makan chewing gum Yang warna putih Ciklet. tu Ciklet <laughs> Ciklet ah, Dia macam terlampau Mentos Cantik ha. ah, Bukan mentos Yang macam yang petak tu Empat segi tu Ya 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 You nak tengok, tengok cerita <laughs> Inspector Gadget tak <laughs> Yang jahat ni Inspector Gadget ah, Gigi dia macam tu dia jadi macam confused Tapi itu yang Vinia ni adalah yang dia akan kikir You punya gigi right Untuk masukkan the <laughs> Dia ada banyak cara oh. Dia ada banyak cara Ada juga yang kita panggil prepless veneer Kalau prepless veneer tu kita tempek eh benda tu oh. Tapi tu kalau macam gigi you memang dah terhakis naturally Oh gigi tu sebenarnya you. untuk mer- menutup cela Kosmetik lah maksudnya Kosmetik, Vinia kosmetik yes. lah Ada juga Dia kalau ada keperluan dia jadi treatment ah, okay. <laughs> Tapi kalau you tak ada masalah You request ah, Dia jadi kosmetik Dia ada oh. fine line, ah. lah. fine line <laughs> okay. So kalau gigi you macam Ada masalah ah. Ada crack ke Dan kita pasang veneer ah. ah, tu jadi treatment lah oh. Tapi kalau let's say tak ada masalah Tapi nak putih doktor Putih bukan yang whitening tak cukup ah. Nak yang putih lagi ah, 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 So kita kasih lah veneer oh, okay. Macam dinding rumah kan yang putih <laughs> Jadi <laughs> macam toilet bowl kan <laughs> <laughs> Setiap hari raya tukar lagu lah Okay ni soalan yang legit Eh tapi banyak orang pun cakap toilet bowl Kenapa toilet bowl Ni soalan yang legit um, Saya baru lepas buat scaling Dan juga pembersihan mulut lah okay. Tapi saya berpendapat okay. Bahawa mulut saya masih lagi berbau okay. okay Saya rasa macam Saya ni kena saka ke apa Buat tahu orang ke <laughs> Mulut berbau lidah. ni Lidah kau tu Eh lidah saya <laughs> Gosok saya lidah tak? Ha? Gosok lidah tak? Gosok okay. <laughs> Kalau Kalau senyum macam ni Gosok ha, Senyum tutup mulut Tapi dan gosok kan ha, Tu nak tanya je. Kalau berbau lagi Apa masalahnya Sebab saya nak buka lah kan Kadang-kadang saya kat TikTok ni Saya explore macam-macam mm-hmm. Ada orang cakap Sebabkan tongsel stone Dia pernah dengar oh, tak tongsel stone Ada Tapi saya tak ada tongsel tapi saya rasa macam Mesti ada tongsel stone ni Kenapa bau mulut, mulut aku Mulut berbau ha. uh-huh. Sebab ada orang uh, Ni uh, betul kan kau salah Ada orang cakap Kalau nak tahu bau mulut kita Kita jilat Lepas tu bau uh-huh. Oh <laughs> betul Saya kan? kena buat macam tu Saya <laughs> Jilat ni Dekat dalam hidup Dekat dalam hidup Dekat hidup Lepas punya cara so, lagi oh, berkesan Sebab macam dia tak guna anggota lain oh. Dia guna lidah dia Jilat atas bibir Lepas tu pergi ke atas hidung Kau jilat tangan <laughs> Kalau depan orang Orang akan salah faham Kalau lepas Orang oh, akan anjing. salah faham Oh anjing <laughs> ah, ha. Tapi ah, selalunya apa masalahnya Dah, 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 dah ni lah Dah scaling Dah, 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 dah okay. basuh baju lah Okay ha. so first First things first Kalau memang Patient tu ada masalah gigi berbau Kita Address gigi dulu Gigi dengan oh. lidah So gigi bersih Lidah pun kena make sure bersih betul-betul lah Kalau ada selaput kat atas lidah uh-huh. tu Yang putih tu uh-huh. Bersih kan betul-betul Oh ke- hilang putih tu baru kena bersih ha? I prefer lah oh. I telah diajar daripada kecil Putih tu apa sebenarnya? Dia lidah. macam ada Kan kita punya surface of the tongue kan Quite furry. rough macam kan ada, uh-huh. yeah. ada vilai tu kan uh-huh. So, kena bersihkan betul-betul. <laughs> okay. So, kalau dua-dua dah bersih, uh-huh. kita check kita punya palette pun kena gosok juga. Bibir, gusi semua. Tapi kadang-kadang patient cakap, kadang-kadang patient cakap dia rasa macam dah bersih tapi sebenarnya tak bersih. Ha, itu satu hal. Uh-uh. Tonsil stone pun boleh jadi juga. So, kadang-kadang kalau orang sakit tekak ataupun dia ada batuk, dia orang punya mulut ekstra bau. Uh-huh. Sebab dia ada sangkut kat situ. Uh-huh. Batu tu. Uh-huh. Tonsil stone tu. So. Kalau orang yang tak ada tonsil tapi ada possibility. Tapi tonsil stone ni dia bukan macam uh, uh, macam satu benda tu sentiasa ada kat situ. Kadang-kadang dia kalau you sakit tekak, mm-hmm. uh, dia develop. Lepas tu dia akan keluar. Lepas tu dia okay. Oh. Uh, tapi ada juga orang yang memang sentiasa ada. So kalau Kita macam tu kadang-kadang dia orang kena pergi tonsil. You boleh buat? I tak buat. Alah. I can refer. I kenapa kau alah? Nak check, betul ke ada? Nak check je. Nak sebab... check oh. boleh lah. Oh. Nak check boleh. Tapi, tapi nak, nak buang tu, I tak buat. I tengok macam buang senang je. Dia macam dia congkel Kalau dekat rongga-rongga tu, dia buat keluar. <laughs> eh, susah. Susah eh. You akan rasa gag. Oh nak termuntah. Oh sebab dia dekat dalam Ha-ha. ni kan. Nah, ha. Menolak lah. So kadang-kadang kalau tonsil you dah bengkak sangat tu. Kadang-kadang memang you kena buang lah. Sehari berapa? Itu kadang-kadang juga. Hmm. 
dekat you punya digestive system. Ha, itu dia I nak tanya tadi. Oh, adakah kalau, macam internal pun can be one of the causes? Internal pun boleh. Boleh menjadi salah satu faktor yang buat you mulut busuk. Oh. oh. Daripada dalam. So, sebab tu kadang-kadang kalau you makan, kadang-kadang kalau you suka makan... Petai, jering. Uh, apa... Bawang putih ke kan okay. Bawang bawang putih uh-huh. Lepas tiba-tiba you rasa macam berbau uh. Tapi dia Tak tak adalah Dia mild lah Permanent Oh hmm. dia tak permanent So permanent lah um, Durian okay. Things like that hmm. Tak boleh lawas belakang lah Betul kau cakap kalau Apa? <laughs> Yelah kalau selalunya Kalau orang tak boleh kentut Dia tak boleh kentut kat mulut Sedawa <laughs> lah <laughs> hey, yeah. Tak sia-sia kau pakai scrub hari ni Banyak ilmu hey. aku dapat daripada kau Berbanding dapat aku dapat daripada pah <laughs> Ramai orang akan berterima kasih Kalau saya soalan-soalan macam ni Betul lah Betul-betul <laughs> betul, 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 Sebab betul, dia orang tak berani tanya doktor Dia kan bulukan saya Untuk tanya soalan merepek macam ni Bercerita pasal doktor pah juga Sebelum ni kita rasa Pernah viral kan cerita ni? Cerita? Benda pasal your husband mm-hmm. I, w- I don't know whether it's uh, it's, it's viral or not Tapi uh, Boleh lah Tak ada lah keluar Tak ada lah keluar kat TikTok ke apa Tak ada lah Tapi you... ramai lah juga mm-hmm. orang tahu pun Sebab uh, uh, Siapa yang <coughs> tak tahu pasal Dr. Pah Dr. Pah ada Instagram Pipah Aziz Betul ke? Betul 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 kan? Uh, di mana rasanya dalam 2022 kan? Uh, berlaku satu kejadian Di mana husband you Memang handsome Memang muka <laughs> macam Betul Memang handsome Handsome Macam pelakon Korea mana tu Yang berlakon cerita Marvel Pak Sojun kan Pak Sojun Mana ni Mana jumpa Ui kena tumbuk Dengan Yaya Abah ni Jangan ni Tak tahulah Ya 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 Banyak orang kan Macam Pak Sojun Sebab Sebab From outsiders Aku kan dalam seke Yaya Aku tahu suami ni Memang ada mirip-mirip Pak Sojun tapi kan aku, tak tahu tak tahu kalau pah nak cerita ke tak ni cara dia orang jumpa pun cute. Eh. Yeah. Hmm. Macam mana? Hmm tak jelah pah. Hmm macam mana? <laughs> <laughs> okay, you jumpa husband you pada tahun berapa? I jumpa my husband tahun 2018. 2018 oh. and you got married like to 2019. Uh, one, next uh, year-nya. Ha. Macam mana jumpa? About. Macam mana you jumpa? Dia 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 show. Dia je lah straight kan dia. Segan. Macam mana you jumpa husband you? Okay, husband I sebenarnya kita membesar dekat tempat yang sama. Oh, hmm. dia childhood friends lah. Tak. He is not my childhood friend. Hmm. Tapi he is part of the community. Tapi he is older. Oh. Dia dia batch my sister. Oh. So, masa kita orang membesar, I budak-budak, budak-budak hingusan lah. So, hmm. dia orang semua dah dah besar. How? Dah teenager lah. How kita orang five year gap. Oh, five years. Five year gap. Tapi my sister pun tak rapat sangat dengan dia. Mm-hmm. Tapi sekolah semua sama lah. Mm-hmm. I standard one, dia standard six. Mm. So kita orang memang tak, not in the circle, not in the same circle. Tak gang lah. Tak gang. My sister pun tak gang dengan dia. Walaupun dia orang sama kelas. Mm. Oh, okay, contoh. Memang aku dia kacau kakak you. <laughs> tak gang. So, <laughs> Lepas tu, pada satu hari, 2018, masa tu bulan puasa. So I buka puasa kat rumah my grandfather. So... Uh, neighborhood tu Sama dengan rumah dia hmm. So Bulan puasa tu I ajak my niece Dengan nephew Berjalan nak tunjuk Dekat sekolah agama I Sekolah tadika I Jalan kaki lah Jalan kaki taman tu. Dekat je ha. Dekat the same neighborhood hmm. So bawa dia orang jalan Pass by my tadika Pass by my Sekolah agama Rupa-rupanya Rumah dia uh-huh. se- Immediate neighbor Of my tadika Okay Tadika hmm. tu sebelah. Neighbor Lepas tu, masa I tengah jalan pass by tu, dia baru balik kerja. I tak macam tahu, I tak perasan, I tak nampak dia. So, okay. dia nampak I. Okay. So, we, Mina ni macam muka Aisyah Alia. Oh. Aisyah Alia tu, my sister. Kakak you. Oh, dia, ta- dia cakap kat you? Dia, dia cakap dekat diri dia sendiri. Ah, okay. Macam awak tahu? Dia cerita kat Aisyah. Oh, eh. <laughs> <laughs> Salah, ingat kan? Dah jadi lelaki dia. Ya, eh, kan ada six sense pun. Oh, dia cakap pasal aku. Lelaki I lah. So, Luqman cakap, eh. Mina ni muka macam Masya Alia ah. lah. Dia ada adik ke? Oh, he didn't know. Dia biasa dia tahu my sister ada adik. Uh-huh. Banyak adik-beradik. Tapi dia tak tahu yang I am one of them. Okay. Uh, dia tak tahulah adik dia muka macam mana ke apa ke. Tapi muka sebijik macam my sister. Hmm, betul. So, dia dah tanyalah mutual friends. Oh. Komuniti <laughs> taman. Masya Alia dia ada kan adik. Kan? <laughs> Wait, kan? tak tahu eh. <laughs> dia tengah keluar saya. Wait, aku hantar kau Instagram dia. <laughs> So dia dah lah stalk I oh. So dia dah stalk kat Instagram So dia dah tanya kawan-kawan my sister Tapi I masa tu macam adalah boyfriend juga time tu hmm. So dia macam My sister ni Pah 
Awak dia jalan-jalan ke kat, kat, kat KT masa tu? Oh. Macam ada hari tu masa bulan puasa tu lah. Oh. Ni lah. Ada Luqman macam... Awak kenal tak Luqman? Tak. Waktu dia tunjuk lah gambar. Dia masa tu macam tak tahu lah Tak. Tak. Time tu Pak Soju pun tak famous lagi. <laughs> tak maksudnya waktu you pass by rumah dia tu. Dia you, nampak na- dia. you nampak dia. Tak, tak, tak nampak. Oh, dia je lah nampak you. Dia yeah. je lah yeah. nampak. M- m- mungkin dah baki dalam kereta tengah main phone. Ah, kan? ah, babe, ni novel babe. Okay macam kemudian. Not bad. Ni novel. Ni novel. Macam ni novel tu lah macam tu. Child friendly. Child okay. <laughs> friendly. <laughs> Cuba buat Nis kan? Oh, buat Nis. Dia, ha. dia, dia single for two years kot. Before oh, that. Ha, that. Masa tu. Mm-hmm. Eh, Fiansa macam tu single eh. Ha, ramai orang ingat gay. Ini <laughs> tak boleh keluar TV, Pa. Tak boleh keluar. Tak, dia tak, dia tak banyak orang persoalkan, Pa. Banyak okay. orang persoalkan lah. Oh, sebab dia macam... Dia asal ada insum tinggi. Dia macam... Hmm, adalah hmm. vibe-vibe tu agaknya. <laughs> tak tahu lah. <laughs> Tapi orang semua macam... Macam mana awak macam ni Buat tu kerja dah macam ni Kenapa Aa. tak ada girlfriend Kenapa Aa. tak kahwin lagi Aa. Selalu Aa. persoalkan Aa. Unlogical lah. sikit Tapi macam mana dia approach you After that Selepas okay. ni Siasat jadi Inspector Gadget Fast forward 2018 Punya Raya Haji okay. Dia pergi Haji Aa. Dia pergi buat Haji Dengan mak dia Aa. Single lagi lah okay. tak ni. So dia lah cerita kat saya <laughs> Dia berdoa Dia lah berdoa Kat depan kat Allah tu Sebelum dia message I dekat Instagram oh. <laughs> Dia diam oh. Mabul lah doa tu So dia cakap lah Dia cakap Oh dia nak uh, dia, dia cakap Dia dah bernazar lah kot Habis dia Habis yeah, haji ni dia nak message, ah. dia nak DM. Jodoh dari Tuhan. Oh, sweet lah. Aduh. Benci lah. Lepas tu. <laughs> benci lah, aku benci. Dia dah habis. Dia dah habis. Dia dah habis. Dia dah haji. Dia DM I. Uh, uh, dia DM I. Lepas tu I macam, alamak. I baru je masa tu. Macam malas nak, malas nak, nak baru je nak break. Belum break lagi. Oh, <laughs> boleh, boleh decide, boleh decide. Oh, boleh decide lah. Weh, ada meeting keluarga. Ha? Betul, you Sebab decide. Sebab my, my family semua kenal dia. Kenal family dia. Oh. My family, kenal family dia. Semua oh. dalam the same taman. Community tu lah. So, maksudnya tu. dia nak lock you, dia terus bawa family macam tu. Tak. Tak, meeting family dia. I dia punya agenda tu. Ni. Agenda dia uh-huh. I nak reply apa Kat Muhammad ni okay. I oh. nak ke tidak uh-huh. Macam tu You bawa usul tu Ke meeting keluarga I bawa usul oh, ke meeting keluarga Oh faham So I Dengan kakak-kakak you semua Ya yeah. Dengan auntie I Dengan uncle I Dengan cousin <laughs> I ha- Adriana pun ada Tentu Seluruh taman ha. dia Adriana pun ada ha. Punya nak Punya nak decide Sama ada aku nak reply Ke tak I was just Macam ni Masa ada lagi Muhammad seorang ni Macam tak tahu Macam mana oh. Yang isu lah Macam tu Lepas tu you gaji kat lah Tapi sebab Dia <laughs> Orang semua kenal family orang ni. Uh-huh. Kenal family uh-huh. Luqman. Okay, Rupa. Dia high flyer, Rupa. My sister semua kenal. Uh-huh. High Same flyer. Same High flyer ni. Kerja dulu kat EPF. Oh, dia sekarang ni... Lepas tu handsome lah. Blah, blah, blah. Mm. Eh, just go for it uh-huh. lah. Uh-huh. Macam, okay lah. I need time to think. Okay. I need time to think. Masa dia message I tu, uh-huh. dia dia public kan dia punya Instagram. So, I boleh lah stop. Okay. Masa macam, shh. Oh, sis goyang Goyang <laughs> Sis goyang Ada gambar Dapat soju Ada gambar ada, 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 ada gambar kapan tay ke Tengah bumping Sampai pakai Ada gambar dia dengan suit Dia oh, Dia pergi buat Tahu mana Tak tahu lah Saya macam Alamak Sis Terus goyang lah. Lepas tu tapi tak apa Give it time dulu lah Lepas tu malam lepas Meeting tu I nak stalk dulu Sekali malam tu dia dah private kan ah, Terpaksa follow oh, lah. Terpaksa follow Terpaksa reply Terpaksa reply Penat je meeting reply. tadi babe. Yelah, Dia tapi, private Lepas tu dah kena reply Itulah dah. tak Meeting tu memang Pro dia lah ah, Pro ah, reply ah, lah ah. Tapi I macam I want to take some time yeah, I don't want to ah. rush into things ah, yeah. Tapi sebab dah tak boleh nak stop Hmm. Dia, dia, dia dia DM apa Hai what per tu ke Aku tak pernah approach perempuan Kat internet What per tu ha, ha, Tak ada lah Dia cakap Dia nak Nak kena tahu, tahu, tahu Tak ada dia cakap lah. Maksudnya dia nak kenal you lah ha. 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 Dia cakap dia nampak I oh. Lepas oh, dia tu Dia beritahu dah salah silah dia semua ha. Dia cakap dia nampak I Lepas tu She would like to get to know me okay. better Macam tu je lah I think standard uh-huh. lah hmm. Tak adalah yang macam Doi-doi Hai, tak adalah Itu bab pertama Sampai bab lima Novel pa Okay So you guys got Panjang married uh, In 2019 So kita orang We met 2018 mm-hmm. In September mm-hmm. Early Early end of August Early September Lepas tu kita orang tunang February 2019 mm-hmm. Kita orang kahwin November 2019 mm. Mm. 
kemudian uh, PKP. Partai PKP. PKP. Ya benar. Okay. So, apabila PKP tu, uh, kita semua dah, dah, dah ketakutan lah dalam tu kan. <laughs> yeah. So, hanya boleh macam nak contact dengan kawan-kawan <coughs> is through our phone saja kan. Nak yeah, jumpa betul. tak boleh. Lepas tu, tiba-tiba satu hari, uh, I, I tak ingat sebab you dah lama lepas tu baru you macam put on your Instagram uh-uh. pasal your husband kan what happened to him sebab macam awal-awal tu you tak uh, kita uh, macam I tak tahu pun but I masa I, sakit tu ha maksudnya okay. you tak adalah macam after a while baru you macam explain kenapa your husband uh, sakit sakit apa dan sebagainya yeah, on I Instagram yeah I explain pada early lah ya ke sebab yang I From macam from the get go ya ke sebabnya <coughs> okay so 2019 I kahwin 2020 PKP bla 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 2021 I give birth mm-hmm. 2021 November I give birth 2022 in May mm-hmm. tiba-tiba dia jatuh sakit ya, okay, macam dia sudden, apa? suddenly jatuh ke jatuh sakit literally huh? dia macam mana suddenly ke macam uh-huh. adakah dia macam pingsan ke ataupun macam gradually macam batuk okay. demam ke so it started uh-huh. on uh, Saturday kot okay lah hari Sabtu uh-huh. hari Sabtu dia bangun dia rasa kebas dia rasa macam pins and needles okay. dekat dia punya kaki Dekat dia punya soul uh-huh. Jadi dia cakap dia bangun Dia rasa Sesuatu lah uh-huh. Tapi dia rasa macam Okey lah takpelah Maybe sebab salah tidur ke apa ke Dia boleh Maybe jogging lagi apa? Oh. Dia workout Dia jogging lagi Masa tu raya lah Masa uh-huh. tu raya One week after raya A month before tu Dia ada covid uh-huh. Tapi macam normal lah Dia quarantine kat rumah uh-huh. je uh-huh. Macam tu So tapi That fateful day Dia rasa macam Tiba-tiba dia rasa kebas The next day tu Masih lagi Lepas tu dia creeping up. Oh. Ada ascending uh, numbness. Uh-huh. Masa tu dia tiba-tiba dia dah tak jogging. I dah macam, hmm, oh. setiap hari eh. Oh. Sejak I kahwin dengan dia, dia jogging setiap hari 10 kilometer. Tiba-tiba dia tak. Mm-hmm. I macam, okay, tak apalah, you rest lah. Uh-huh. Rest dia, I rest, I nak rest lah. Okay lah. Okay, you nak, jomlah kita jumpa doktor. Haa. Uh-huh. Tak apa-apa, I, I, have, I, have, I have a lot of work mm-hmm. on Monday. So, macam okay lah. Dia insisted to go to work. So, masa dia pergi, dia pergi kerja the next day tu, <coughs> dia busy lah. Mm-hmm. Throughout the day tu, dia tak ada message, I tak ada apa. Tapi, dia balik awal sikit. So, I daripada kerja, daripada Ampang, I pick up my daughter from daycare. I balik rumah. I tengok dia tengah berdiri dekat tepi tangga. Pegang mm-hmm. dua-dua tangan, railing. Macam menggeletak. Menggeletak. You kena, kenapa ni? Ha. I tak boleh jalan. I cannot walk properly. Ha. I'm wobbly. I tergelak. So, I macam you main-main ke apa ni? Ha. I dengan baby ha. I yeah. semua kan? Tak, I tadi nak, 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 nak salin baju, nak buka seluar. I terjatuh. Dia punya balance ha. are off. Ha. I macam sudah. I nak pergi hospital. For him to insist to go to hospital, uh-uh. I dah macam, okay. Dia nak pack dah. I rasa I kena admit. I rasa I kena admit. So, okay lah. That night tu, we spoke to our doctor friend, his doctor friend. So, dia cakap, I'm only at you spasm ke? Kita, I ingat kan macam anxiety attack uh-huh. ke apa uh-huh. kan? Uh-huh. Tak apa, jumpa je neuro. So, okay. So, I set appointment dengan a neurologist dekat, uh, in, uh, dekat hospital. So, the next day tu, I bawa lah. Tapi dia memang muka dia dah berubah. Dia dah macam weak. Uh-huh. Dia dah tak boleh jalan betul-betul. Dia dah wobbly. So, pergilah jumpa doktor. Doktor check. Reflex semua. Tak ada reflex. Numb. Oh. Numb. Weak. Dia punya posture out. Dia punya strength for his age. For a man his uh-huh. age. Semua tak 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 Tro- consistent. Tak tak, tak, ha, tak, tak okay. Tadi, ha. Lepas tu doktor cakap, I rasa you ada... Dia GBS. Ah, apa tu? GBS. Doktor tu cakap mula, I rasa you ada GBS ni. GBS tu stand for? Lepas tu dia cakap GBS tu apa? Uh-uh. I pun tak tahu. Uh-uh. So, dia duduk Google. Ni. So, yang kita orang nampak, total paralysis, mm. one year. Six months to one year. Mm-hmm. Paralysis. Rare, rare illness. Uh-huh. Rare illness, so, total is... paralysis, total paralysis, can recover within six to one, six months to one year. Maksudnya dia boleh recover Boleh lah. recover hmm. dia cakap hmm. Tapi 
total paralysis tu Mm-mm. tak tahulah. Mm-mm. Kita orang macam tak boleh nak compute. Yeah. Kita tak tahu macam tak boleh nak imagine apa tu total paralysis mesti lumpuh. Ha. Lumpuh macam mana? Ha. Betul boleh gerak mata macam je stroke ke? Mm-hmm. Macam mm-hmm. macam mana? Total kan? Total Semua. paralysis. Maksudnya dia dia rest sebab selalunya kalau orang dia lumpuh forever lah. Mm-hmm. Kan sampai akhir akhir lah. Mm-hmm. Shock mm-hmm. kan. Tapi dia ada tempoh eh. Dia ada tempo Sebab dia It's an autoimmune illness Autoimmune tu maksudnya Kita punya immune system sendiri Our own immune system Attack our own body hmm. Our own cells So in GBS They attack Your nerve system Your nerve cells hmm. So semua nerve Yang control your muscle Damage Okay hmm. Daripada your own immune system Your own antibody Attack Kita punya cell sendiri So, daripada mata, daripada muscle, segala muscle, daripada breathing, semua affected for hmm. him. Jadi, have to totally relying on machine lah. Ya. Yeah. Breathing semua. Tapi, in the span of how many days, terus jadi macam tu? Dia, dia I would say, to one week and a half. One week and a half lah. Eh? Hmm. Kiranya rapid lah juga. Daripada Laju. rapid. Sebab ber- I, I rasa hidup I masa tu memang... Uh-huh. Ditunggang terbalik kan yeah, lah. Of course tu <laughs> Terbalik How sebab old uh, Was your daughter at that time? Six months ha. Sebab oh, masa tu Pal Ada update juga kat story Aku tak berani nak mm. reply ni Nak cakap mm. Get well <laughs> soon pun <laughs> Tak berani <laughs> tau Sebab Nampak yeah. teruk gila Sebab dia yeah. pun Bertukar hospital Dan sebagainya kan ha, Kita ada masalah masa tu Masalah in our Apa Insurance mm-hmm. okay, Saya I ada macam-macam Masalah tu. Insurance tak ada cover Sebab peliknya Insurance sebab macam sebab dia kena masuk ICU He was on ventilator Life support, life support. Breathing Breathing dah affected So dia kena ventilator So Dia punya makan dah Tak boleh makan mm. So dia kena masuk tube Kencing tak boleh Tak boleh berak eh, Tak boleh berak eh Habis tu macam mana? Kena Kalau... korek Oh Kena korek siapa? Kena korek Doktor Satu Muka macam nak punch slide tau aku Doktor cakap Mula-mula I tak ada masa tu Doktor cakap uh, We had to do digital stimulation Digital stimulation apa benda? Digital ni? Haa Maksudnya apa tu? Rupanya Digit Oh, di- oh. oh. Korek Taik Ui. terkeluar Aku ingat kan macam Analog digital ke ah. kan? I boleh maksud Digital stimulation Ada letak Kan robot ke kan? Ke apa nak kena Haa ah, Macam like elektrik ke apa ke oh, <laughs> Digital tu <laughs> Benda Letak elektrik kat punggung <laughs> Maksud mana Tak tahu lah Dia stimulate kan Macam Oh, aku punya guna jari doktor tu Aha. Doktor Have to kan macam Dia dah macam mandi jenazah kan hmm. Dia tak selesa ah, Dia tak selesa ah. So Kencing Lepas tu dia ada Pulmonary embolism Sebab dia tak bergerak Aha. So Masa my husband punya tu Dia orang memang cakap Dia boleh recover mm-hmm. Within six months to one year Boleh recover Tapi Sebab dia paralyzed Bed bound mm-hmm. Banyak complication Yang disebabkan oleh Dia tak bergerak Yelah Contohnya? Ha. Contohnya Pulmonary embolism mm-hmm. Pulmonary embolism tu Macam ada darah beku Kat dalam punya paru-paru Okay ha. Sebab dia tak bergerak semua kan ha. So dia ada macam banyak darah beku ah. So kalau kita pregnant pun Kadang-kadang kan kita yeah. punya Ada Yelah. bengkak ah. so, Kaki ah. bengkak ah. So tiba-tiba ada Macam-macam lah ah. Tak boleh berak ah. You punya kulit macam mati Kulit you macam Merekah-rekah Lepas tu Muscle waste Masa you Dia <laughs> Bill dia punya badan Gila-gila uh-huh. Dia cakap oh, I've been working out For 12 years lah Wind dia uh-huh. everyday Allah tarik uh-huh. Berapa hari je Hilang So maksudnya dia pun Masa Macam tiga tulang macam tu lah ha, Sebab dia Dia I think naturally Dia punya fat Not so much okay. Fat yeah. percentage Faham. dia kurang uh-huh. So dia macam Masa mas, Dia tak bergerak tu Masa waist uh-huh. Complete masa waist Memang tinggal tulang dengan kulit je hmm. Hmm. Memang doktor nurse tu Nak uh-huh. tukar pampers je uh-huh. Lambung-lambung <laughs> I boleh buat seorang-seorang oh. I boleh oh, so tukar pampers oh. je Seorang-seorang so je ringan. Sebab dia ringan sangat Bed sores Ah yelah ha, Bed kan sores ada, Apa Kalau blisters dan sebagainya hmm, Sebab dia dah, kur, dia dah tak ada Dia dah tak ada cushion Dia uh-huh. dah tak ada meat uh-huh. So dia punya tulang tu tajam So dia dah break oh through God. your skin So nak kena turn Nak kena turn Tak selesa Stiff tak gerak And Steve. was he like in a, in pain all the time? All the time. Oh my god, pa. 
Dia minta Dia, dia minta sedation je <laughs> Give me the drugs <laughs> Put me to sleep oh my God. I so I know I I went through a lot uh-uh. Trying to juggle uh-uh. semua uh-uh. Tapi dia yang yeah. menanggung tu I macam tak tahu macam mana dia buat lah mm-hmm. Tak tahu macam mana But how did you push through tu You I mean like You As a wife As a mom As mm. a person Dalam ketika tu mm. Mesti you macam Oh ya aku tak ada jalan keluar ni Sebab macam it's Macam bila husband you dalam that uh-uh. condition Although lah doktor cakap Can recover But Bila dia jadi Sampai that state mm. Of course lah you macam Kita pun dalam hati macam yeah. Apa what, what, what is going to happen in the future lah, Macam tu I think I had a lot of conversation with God lah uh, I had a lot, a lot of conversation with God And then uh, I malas nak cerita-cerita kat orang I mean, mm-hmm. I malas nak bercerita Macam, Meluahkan. you know, you call your friend uh-huh. to like I malas mm-hmm. So what I do is just On the way back, I akan pasang mm-hmm. Macam Mufti Man mm-hmm. <laughs> Mufti Man, Yasmin mm-hmm. Mojahid mm-hmm. ke apa ke I akan dengar je and then that helps ah mm. that help a lot uh-huh. and then tapi when you're put in that situation i rasa you had no choice yeah. you had no choice kalau you tak buat what you're supposed to do mm-hmm. whatever it is that you're supposed to do habis mm-hmm. sama habis my husband habis yeah. my family habis yeah. so what is there mm-hmm. what, what i had no choice but to yeah. just suck it up ah Lama, just do Berapa lama eh, In total Daripada Mei Sampai lah November Five S- Six Six months Five six months Oh my god Six months Dengan kehidupan yang you Macam all the time oh. Kena commute Sana sini yeah. Ketika tu kerja macam mana I tak kerja Oh okay oh. You minta Sampai tiga leave eh I mean Sebab I, Macam I cakap I was quite flexible Dengan Dr. Okay. Abu kan uh-huh. So I cakap Dr. Dr. Abu pun cakap It's okay uh-huh. Take your time Tapi uh-huh. memang tak ada gaji lah Yelah, Memang tak ada gaji lah Tapi uh-huh. nasib baik Lokman punya gaji jalan Nasib <laughs> baik <laughs> <laughs> And then we had a lot of uh, Help from our family Yelah. members uh, Both Yelah. sides of the family yeah. Came together That But Amazing lah Amazing From man. my point of view Amazing From my POV <laughs> I tengok Dua family uh-huh. Family I Hmm Kita orang baru kahwin kot Family Yelah. I Family dia Came together mm-hmm. Macam Avengers weh <laughs> <laughs> Buat family meeting Sebab Yelah. Sebab my husband Because uh-huh. of my husband Punya issue So memang We came together Pull our resources together uh-huh. Financially Connections uh-huh. Networking Semua Everyone was uh-huh. Doing Playing their part It was amazing yeah. to see lah. Humbling mm. Betul of Memang Ush hmm. Kau ingat kau power Kau jangan ingat kau power <laughs> sangat tu <laughs> Kau jangan ingat kau power <laughs> sangat You need Your support system yeah. You need Your family members yeah. You need your friends Memang Ush Tapi hmm. uh, sekarang lah hmm. Ada tak ketika tu If I may ask uh, Macam Ketika itu Macam you cakap kan I, You had no choice Other than to suck it up Ada tak macam point yang macam you on the verge of giving up? Tak ada. Tak ada. Oh I so only nice. broke down masa the first few days, first night tu. Hmm. Lokman dah dekat hospital. I couldn't stay at the hospital because Salma. Sebab masa tu, tu, tu. Too short of a notice. Mm-hmm. So, I balik. So, everyone, my my side of the family lah. Berkumpul kat rumah my sister. I broke down for my dad. Mm-hmm. And then my dad said something yang macam... You cannot break down. Now you're in shock. I understand. You cry first. I I understand you're in shock. But this is your opportunity. Opportunity to prove to God, to us, our your family, to your husband, whatever that you proclaim, you sayang dia, you, you your family, you not gonna. This is your uh, your chance. Yeah. This is your chance. This is your time. It's in front of you. Mm-hmm. It's either you make it or you. Mm-hmm. <laughs> ah. So I dah macam okay, 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 okay. I know, I know. It's just that it was comforting to hear it from my dad. Yeah. Ah. To to be able to hear it from him, mm-hmm. it brought me back. Mm-hmm. So masa tu masih kalau kita in shock tu yeah. macam yura. Tadi fikir. Tadi fikir. Bercelaru lah masa itu. Mm-hmm. Tapi 
Tapi macam tu lah Macam apa yang dia cakap Apa yang Maya dah cakap tu I dah tahu dah yeah. It's in my head already yeah. Tapi it's just that I needed someone to just say it mm-hmm. And then okay Let's do this mm-hmm. Dah So hadap je hari-hari uh-huh. One day at a time Hadap whatever the pro- Whatever problem That is right in front of you uh-huh. Tak payah nak fikir panjang-panjang uh-huh. Sebab kadang-kadang Ada juga orang Pah Macam mana tu Kalau Luqman Kalau 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 Luqman tak Tak sihat uh-huh. Kalau Luqman Bit bound forever uh-huh. Kalau dia wheelchair bound forever Kalau macam mana Salma Macam mana Macam mana I, Macam Stop it <laughs> Uh-huh. Yeah. I cannot think too far ahead. Mm. I don't even know he whether he will survive this or not. Mm-mm. Kalau dia tak survive, aku nak buat apa? Aku nak fikir. Yeah. So whatever that is right in front of me, okay. Hari ni apa masalah dia? You tak boleh berak. Mm. Okay. Buatlah. Ha. Macam kalau anak baby tak boleh berak mm-hmm. So kita urut dia Urut perut dia mm-hmm. Buat I love you tu <laughs> Ya <laughs> yeah, perut baby ha. I buat semua okay. tu Lepas tu Oh muka dia tu I buat fashion Rambut ha. dia berkerak I botak kan ha, yeah. So whatever problem Insurance problem Okay hadap Time tu ha. hadap tu Duit tak cukup Okay hadap tu Hari-hari apa apa-apa masalah hari tu I hadap whatever that I can on that day. I malas nak fikir macam-macam. Apa-apa yang kat depan tu I buat apa yang mampu dulu. And then berserah je. Whatever that I can control I buat. The rest I got. <laughs> Ni je yang I mampu tu. Yeah. Apa yang selebihnya tu kerja Tuhan. Kerja Tuhan. Memang okay. tak boleh. So bila dia dah Sihat kan Alhamdulillah kan Of course lah macam ni kan Ada tak macam You guys macam sit down And then talk About this Sometimes It is essential That we do mm-hmm. uh, Sebab Kadang-kadang My husband Dia sejenis Orang yang sangat <laughs> Fokus Okay uh, uh. Dia sangat fokus Kalau kerja tu Dia stress kerja ni, 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 ni. Macam Kadang-kadang Ayah lah kena ingatkan dia uh. Tengok ni sang You Dulu <laughs> Tak throwback Jangan ingatkan Sebenarnya throwback Tengok ni Sebab Sebab saya ambil uh-huh. gambar uh, Yelah Time-time Dia tak boleh gerak uh-huh. Tangan ni Macam ni orang tua uh-huh. Uh-huh. Tengok you dulu Macam mana uh-huh. Tengok you sekarang Macam mana uh-huh. Cuba you reflect uh-huh. Shhh uh, Baru uh-huh. dia akan macam Relax okay. yeah. uh, Boleh dah dia rasa uh-huh. So I think it's a gift uh-huh. For him Especially orang yang sangat He likes to be in control okay. Control segala-segalanya Segala-galanya hmm. ha, Dia memang CO, apa? CO. COD COD tu antara dia COD tu CO CO Bukan OCD 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 CO Kau sama lah CO Tak aku masih lagi dengan watak novel tadi Aku dia fokus Aku masih lagi dengan novel tadi Ah, uh, 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 si, uh, ni OCD. Oh, si, dia dia sangat langsung uh. OCD. Dia, dia tiap-tiap tiap-tiap minggu dia ada rutin. Ah. Uh. Ke mau rumah, uh. balik kerja ke mau rumah, balik awal sikit ke mau ke mau ke mau ke mau rumah. Lepas tu next one, oh, vacuum pula. Uh. Lepas tu okey anak nak kena ni, okey buat ni 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 ni. So dia ada rutin. Dia ada dia ada It's a very well organized person. Disiplin lah hmm. Setiap hari kena work out Setiap hmm. hari kena buat ni Setiap hari kena buat ni I pun kadang macam Okay <laughs> <laughs> I just relax gila kan <laughs> So macam okay Asalkan rumah aku bersih Okay thank you <laughs> Thank you <laughs> Okay enjoy <laughs> hmm. Tapi dia hmm. macam OCD So kadang-kadang hmm. We need to Remind each other mm. lah Saya so, kena remind dia Nak kena take it easy mm. ha, Take it easy But dia Alhamdulillah sekarang okay lah Alhamdulillah sekarang okay I would say 95% oh, no, Dia true. dia rasa macam Maybe 90% Sebab dia masih mm. rasa kebas okay. oh, dia, dia masih ada rasa tingling tu uh, uh. Uh. Tapi Kalau kita tengok daripada Zahirnya memang mm. Memang okay lah, sama sekarang je lah Better kot sekarang Betul? Hmm. Sekarang pun macam Dah sama macam dulu lah Ah, tapi Okay Tuan-tuan balik sikit je mm. Penyak, Penyakit tu mm. It can attack Anybody Haa ah, ke Atau, Macam mana After you discuss with doctor And doctor GBS explain, GBS ah, lah Okay Masa sekolah tu Masa dia kena tu Dia cakap Oh kalau dia boleh affect everybody No no, no I, I, Not affect everybody I mean This can happen to anyone ke Oh 
ke atau macam I, ada, ada specific uh-uh. qualif- 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 qualification sebab sebab uh, sebab macam sebab lah uh-huh. uh-huh. macam dia macam mula masa dia kena tu doktor ada tanya kalau dia ada episode of uh, diarrhea oh. so something to do with the digestive mm. infection kan mm-hmm. dia kata. tapi kita orang cakap tak ada dia tak ada mm-hmm. sakit perut ke apa ke so yang the only thing is covid so kita orang tak sure lah whether mm, it's covid faham. ke vaccine ke mm-hmm. tapi sejak because I share it on Instagram mm-hmm. so ada juga orang yang Um, reach out to me uh-huh. Cakap Oh Isteri dia pun kena GBS Lepas oh. tu kawan I pun hari tu kena GBS oh, okay. So I macam Oh Okay Tapi not as bad As as Lokman's case uh-huh. So dia ada banyak variation juga oh, uh-huh. So dia ada banyak-banyak jenis Ada yang macam sampai Effect dia punya breathing macam Lokman hmm. Tapi yang Most cases yang I dengar Cuma Ke- muscle je Movement dia Oh movement oh, So the cause tak tahu lagi lah Paralyze hmm. Tapi boleh gerak sikit-sikit Tapi dia taklah sampai Tak boleh bernafas Tapi hmm. Luqman Lari balik lah sekarang Dah boleh lari balik lah ke? Sekarang dah jogging balik kan. lah Tiap hari Kan dia macam It's like macam A stop in your life For that That six months <laughs> Before you resume balik Kepada <laughs> kehidupan <laughs> Macam dulu kan macam, Adalah Dia punya transition tu uh-huh. lah Hari January 2023 We started working So uh-huh. I hantar dia pergi kerja uh-huh. Dia masih pakai tongkat uh-huh. Macam Datuk-datuk oh, YB Baru <laughs> CEO Baru CEO Datuk YB kan uh-huh. Tongkat dia semua Saya so, hantar dia kerja And slowly Dia boleh bawa kereta dah Dia dah confident uh-huh. So Okay, dah tukar kerja baru uh-uh. Alhamdulillah. So, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Tapi bila bila Luqman Tak um, semua kot dah. orang I think tak semua orang boleh Mungkin semua orang boleh But maybe You know the We, we were not I mean maybe We were presented with that mm-hmm. With that um, Challenge Betul. With that dugaan Betul And then we But we can never we walk did. in same shoes tu Actually mm. I mean like macam kalau ada orang yang same cases Macam yeah. dia juga Maybe uh-huh. ada lah lain-lain dia kan Proses dan progress dia Betul. lain kan yeah. Mm. But yeah Yeah That's so, in disguise kot I rasa yeah. Hopefully Alhamdulillah So bila Luqman yang mungkin akan confirm tengok punya <laughs> Dia nak tengok lah wife dia babe Sebab Not bini dia Wife dia cerita buat novel saja. <laughs> yes I hope <laughs> you are doing well Kepada lelaki lelaki dia sana I cantu okay Kalau kau nak try perempuan Aku balik-balik Dekat dekat bab 1 sampai 5 Macam tu okay Kalau pandang Pandang berkenan Pergi haji tu <laughs> Tapi dia pak soju ni. Buat yang wajib. Dia pak soju. Buat yang wajib tu. Not everyone you. can relate. Tapi ah. Luqman do your best in your whatever so, you do. Ah. Ah. All, the, all the best Luqman. Semoga Luqman uh, orang kata selepas menjalani sesuatu yang mendatangkan kejutan dalam hidup. Kehidupan Luqman selepas ini semoga lebih baik. Lebih uh, bahagia. Amin. Lebih seronok. Dan, dan juga ni juga boleh jadi awareness kepada mereka. Betul, kalau betul, ada betul, juga kena penyakit GBS ni. Mm-hmm. So mungkin mm-hmm. boleh detect awal. Yep. Right? Macam mm-hmm. ada simptom ni tadi. Macam par cerita kaki kebas. Mm-hmm. Okay. Kebas-kebas yang main-main Jangan kan? yeah. macam um, Tak ada apa-apa kot Kebas yeah. je kot hmm. okay. kebas, Sekarang kebas inilah masanya Tibanya untuk mereka Yang nak buat gigi Ataupun nak gigi <laughs> Akhirnya dah nak keluar Alamat Klinik uh, <laughs> Doktor cantik Sejam okay. setengah mereka tunggu Bila nak keluar alamat ni <laughs> Kan <laughs> Kan Okay uh, uh-huh. Pas sekarang uh, beroperasi, bukan, beroperasi Bekerja di bawah Nama company-nya Iaitu My Dentist at Ampang Nama, ka- oh, nama, nama tu My Dentist at Ampang mm-hmm. Ya yeah, Nama oh. klinik My Dentist Betul. at Ampang It's located uh, Berdepan dengan Ampang Point Oh yeah, Tempat kau pergi makan Korea dengan wife kau tu yeah. Dekat Korean Town Dekat Korean oh, Town Korean Town, ha, Korean Town. Nanti datang <laughs> Seorang <laughs> okay, uh, Kau no. baru bagi ucapan kat Luqman tadi <laughs> Dah kau nak pergi seorang Kau nak pergi tu Buat okay, okay. um, anak-anak oh, sekali Buat oh, anak-anak Tapi mesti aku buat anak lah Sebab ha. anak aku sekarang tengah Membesar gi- nak cabut gigi ha. susu dia ha. Tapi dia tak seorang Eh sekejap gigi... <laughs> Dia akan datang seorang dan anak dia <laughs> Anak uh, dan seorang Gigi uh-huh. Gigi apa yang kekal untuk budak kecil eh Tadi tadi kekal eh? Sebelum dia salin Dia orang kakak patah Even gigi Even geraham pun kekal eh Eh cabut eh uh-huh. Gigi susu Tapi gigi susu. ada sesetengah orang Yang um, Gigi susu dia Basi. Tak jatuh Oh uh. Uh. Macam saya ni Oh iya ke Gigi susu Daripada lahir ke Saya tak tahu eh, dia, Tapi aku tak ada episod yang aku ingatkan Gigi depan oh, aku ni pernah cabut Tengok No way Pa tengok dari jauh Yes way <laughs> Kena ambil air seri Kena ambil air seri 90% daripada <laughs> Pak punya perasaan dah setak. Sebab saya tak pernah tergantung. Oh, macam mana nak decide tu adalah melalui X-ray. So, kita tahu. 
um, Okay Anatomy dulu uh-huh. Tapi kalau anatomy dia macam Susah sikit nah, Kita nah, Saya nah, I, I will take x-ray uh. lah Okay kau mungkin mungkin dia tengah dia tercabut tengok tidur ke apa memang lah kadang dia impacted so gigi kekal tu impacted somewhere sangkut kat somewhere uh-huh. so gigi susu tu stay je lah oh sebab hmm. tu dia tak tak, 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 tak ikut ok kejap kita ada soalan daripada uh, ah. kita punya eh tamu. bayar lah <laughs> ok baik jadi kita ada soalan daripada penonton uh, <laughs> banyak <laughs> penonton kita tanya soalan yeah, alang, alang doktor kat sini alang, alang doktor kan kita tanya doktor pak uh, mouthwash tu penting ke tak Mouthwash ini sebenarnya tak penting sangat oh. Sebab dia is just an adjunct Dia tambahan saja. Oh. So kadang-kadang Kadang-kadang patient dia take it for granted Dia orang tak gosok gigi Dia orang kumur-kumur je uh. Uh, oh. Itu jangan oh. Saya akan tekankan to Toothbrushing dulu okay. So kalau macam nak rasa sedap sikit ke Kalau rasa baru lepas makan Makanan yang berbau ke apa ke You just nak cleanse uh, uh, Baru pakai boleh, mouthwash uh, Tapi uh. jangan don't rely completely on mouthwash hmm. Kena berus So bukan Dengan mouthwash floss. Mouthwash tak penting Yang pentingnya wash your mouth lah <laughs> <laughs> Yang pentingnya buah gigi Tak payah fikir lain Berus je gigi Okay uh. um, Alang-alang uh, Dr. Pak kat sini uh, Boleh bagi ucapan Mungkin Dekat ucapan. mereka Dekat ni lah Dekat CEO uh, Mungkin Siapa mungkin CEO? mereka ha? yang Lokman <laughs> CEO oh, Lokman I mean tu Lokman boleh ha, Sebab Lokman akan tengok Yes ha, Dia akan tengok Boleh mesej je kot Boleh mesej je kot Boleh Boleh DM kot Sama ada private Private dua account Macam DM Tapi untuk mereka yang mungkin Penjahat lagi Mungkin kurang tuntas lagi Macam mana? Tak maksudnya Ada sesetengah orang Oh tuntas kau tak faham eh Even macam I pun I tak ada lah I don't think I punya penjagaan gigi Macam top notch tau So Maybe ada orang Dia ada mentality yang macam Oh ni kira okey lah ni ah, Tapi dia tak tahu pun sebenarnya okay. Okay, So macam mana Sepatutnya macam mana jalan To summary lah Summarize To summarize everything Gigi ni tak susah pun So nombor satu Do not uh, Apa Do not Skip toothbrushing So hmm. berus gigi tu Buat dua kali sehari at least Dua kali sehari You berus gigi Lebih Dua apa? minit Uh, kalau lebih tak apa Tapi don't brush immediately after you eat Oh. Uh, sebab kalau you baru lepas makan PH dekat dalam mulut ni jadi acidic So kalau you berus gigi-gigi You akan jadi menipis pula Okay, okay. So you kena tunggu dalam beberapa 30 minit, 1 jam okay. tu baru oh, you berus okay. gigi ah. Okay Tapi sebelum tidur dengan bangun pagi Wajib oh, kalau wajib. tak dosa <laughs> <laughs> Dosa Allah tak suka Dosa lagi gigi kita lah Dosa besar okay <laughs> Lepas tu as long as you see Kalau let's say uh, Flossing is good Mm-mm. Flossing is good Mouthwash as and when Kalau you Mm-mm. nak buat boleh Kalau tak nak buat pun tak apa Jumpa doktor gigi every six months at least Kalau let's say doktor cakap uh, You don't have to see every six months You boleh jumpa setahun sekali mm-hmm. You ikut dengan cakap doktor mm-hmm. tu Sebab kalau let's say you tak You tunggu sampai gigi you dah barai sangat Lagi mahal Ah, Kita cakap betul. pasal kan? Lagi mahal ah, So prevention Is better Mm-mm. Kalau let's say You dah ada masalah Yang macam uh, Teruk sangat Dia akan jadi lagi mahal yeah. Compared tu Kalau you pergi jumpa regularly mm. Okay Apa lagi? Okay, cukup ah, Cukup Cukup, cukup. cukup kan? Paling ya, So in a, Secara In a nutshell mm-hmm. Terus selama apple huh? Because an apple dia kita <laughs> Dia tak ada kena mengena dengan gigi yang kita sembang 2 jam ni. Okey. Saja dapat punchline. Ah, uh, punchline, punchline, punchline kau hari mengena. punchline kau, kau hari ni kau punya punchline uh, punchline perubatan aku rasa. Kena eh. dengan look kau hari ni. So punchline perubatan. Saya nak itu mereka keluar sana. Saya uh-huh. ni host yang bijak sana. <laughs> okay. Saya bukan host tempelan. Saya memang bijak. Okay, baik. Jadi itu saja kita nak ucapkan terima kasih yeah, banyak man. kepada Dr. Pa. Dr. Pa, Pak Suci Lanang. Betulnya... Uh, And thank you for having me. Yes, yes of course. Uh, thank you. Uh, betul- betulnya adalah Dr. Aisyah Aziz. Asifah. Eh? Aisyah Aziz lain. <laughs> Aisyah Aziz lain. Baru nyanyi. Baru nyanyi. Baru habis show. Dia orang kata udah. Haa, dekat. Eh, apa betul dia apa? Aisyah Afifah. Aisyah Afifah. Yelah takut dia tu dua doktor kan? Dr. Aisyah Afifah dari My Dentist. Ke bawahan. Nak jumpa Dr. Pa. Ada je orang macam tu. Ada eh? Ada. Dr. Pa. Okay so yes. Kita akan kembali lagi bersama dengan anda. Minggu hadapan. Terima kasih. Dengan lagi banyak pengisian yang menarik. 2024 ni aku rasa kita nak go extreme lah. Betul lah.
Kita akan mouthwash <laughs> <laughs> Kita jumpa lagi Kita jumpa lagi ke depan Assalamualaikum Bye-bye Bye <laughs>